নামাজ আচ্ছা সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা হবে আমার কাছে তথ্য আছে এই গ্রামে নিয়ারাবাউট পাঁচশো জন মানুষ বসবাস করে পাঁচশো জন লোক এই মসজিদের আন্ডারে বসবাস করে জুমার দিনে সত্তর থেকে আশি জন লোক হয় আর ফজরে আট থেকে দশ জন এখন কিছু যুবক ছেলে রেখেছে তাই এক কাতার মোটামুটি পূর্ণ হয় কথা ঠিক না ভুল ঠিক তো তথ্য ভুল হলে বলতে হবে তোমাকে কথাটা ঠিক তো নামাজ আমাদেরকে পড়তে হবে নাকি হবে না তো যাদের বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছে তারা কি ভাবছেন ইয়ানবি সালাম আলাইকা বলে জান্নাতে যাবেন আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসলে জান্নাতে যাওয়া যায় বলেন তো আল্লাহ রসুলকে ভালোবেসে যদি জান্নাত যাওয়া যেত তা আল্লাহ রসুলের দাদা আল্লাহ রসুলের চাচা ভালোবাসতেন না ভালোবাসতেন কিনা জানে চেয়ে ভালোবাসতেন তাহলে আজকে আমাদের মুসলিম সমাজ এত বড় মাজলিসে পনেরো জন লোক হাত তুলে যে আমরা আজকে ফজরের সলাদ মসজিদে গিয়ে আদায় করেছি বাদ বাকি আমরা নিজে সবাইকে সবাই আমরা নিজেকে মুসলমান বলছি না বলছি তো এনআরসি হচ্ছে শুনেছেন এনআরসি এনআরসি মানে যারা আমরা এই দেশের নাগরিক না তাদেরকে অন্য দিকে চলে যেতে হবে এটা হচ্ছে এনআরসি এখানে বহু মানুষ আল্লাহর খাতায় এনআরসি যারা উপস্থিত আছেন এখানে আল্লাহর খাতায় এনআরসি আমি যদি আপনাকে বলি সন্ধ্যা থেকে শুরু করে এখন অব্দি কি শিখলেন আপনি কি একটা যা শিখলেন যা আপনি জানতেন না এতদিন হাত তুলতে বললে হয়তো পারবেন না আজকে আমাদের সমাজ একদম শেষ আর একটা প্রশ্ন দিয়ে আলোচনার মধ্যে এ এলাকার কি হরিশঙ্করপুর এই হরিশঙ্করপুর এর কত পার্সেন্ট মহিলা বুরখা পরে পার্সেন্টেজ নাই তাই না পার্সেন্টেজ আনা সম্ভব না হয়তো দু একজন পরে পাগল মনে হয় নাকি ওরা যারা পরে আচ্ছা তাহলে এ হচ্ছে অবস্থা তাহলে আপনারা সবাই হানাফি তো নাকি হানাফি তাই না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ স্ত্রী বুরখা পড়তো না তাই না বুরখা পড়তেন না আমি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একটা কথা দিয়ে বক্তৃতা সামনে দেখে যাচ্ছি দেখি হানাফি কজন আছে টিকে কি করে কালকে থেকে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলছেন যে লোক সলাত আদায় করে না যে নামাজ পড়ে না ওকে জেলখানার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও অতক্ষণ মারো অত দিন মারো যতদিন না পর্যন্ত হয় ও মরে যাচ্ছে না হলে সালাত আদায় করছে দেখি কজন হানাফি থাকে কে বলেছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী একজন এত বড় ইমাম তার জামানার সবচেয়ে বড় মহাদ্দেশ ফাজলামি করেন না হানাফি বলে তার কথাকে মেনে নিতে হবে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই যা বলেছেন সেই প্রত্যেকটা কথার উপরে আপনাকে আমল করতে হবে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন ওই ব্যক্তিকে জেলখানার মধ্যে ঢুকে দাও যে ব্যক্তি সলাত দায় করে না এটা বলে তিনি ক্ষান্ত হননি তিনি বলেছেন অত দিন পর্যন্ত মারো হয় ও নামাজ পড়ছে না হলে মারা যাচ্ছে কালকে সকালবেলা উঠে আপনার অ্যাকশান শুরু হবে আপনি নামাজ পড়বেন আপনার বউকে পড়াবেন আপনার বিটিকে পড়াবেন আপনার ছেলেকে নামাজ পড়বেন এরপরে বলবেন আমি হানাফি লজ্জা লাগে না আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাহের নামে লজ মানে এই ধরনের কথা বলতে যে আমরা হানাফি আমরা মুসলমান এ কথা বলছি নামাজ পড়ি না হবে গো আমি যদি বলি যে আমার মাকে আমি খুব ভালোবাসি খালি খেতে দিই না তাই মাকে ভালোবাসা হলো এটা মার সাথে বিয়াদ হবে হলো না এত বড় একজন আলেম যার মাধ্যমে আমরা ফেকার শাস্ত্রের জ্ঞান পেয়েছি আল্লাহ আবার ওই জামানা শ্রেষ্ঠ আলেম তাকে আমরা কি করে অপমানিত করে চলেছি আসুন সলাত নামাজ নামাজের আরবি হচ্ছে সলাত নামাজ হচ্ছে ফার্সি শব্দ অথচ এটাকে আমরা বাংলা মনে করি তো নামাজ বা সলাত যাই বলি না কেন তা আমাদেরকে আদায় করতে হবে প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য পাসওয়াক সালাত আদায় করা ফরজ ইসলামটা দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচটা খুঁটির ওপরে কটা খুঁটি পাঁচটা আমি যে বক্তৃতা দেবো তার থেকে কিছু শিখবেন 
আমি সুর জানি না কাহিনী জানি না শিখবেন কালকে সকালে বলবেন জি আলোচনা হয়েছে মানলাম কোরআন আদিসে মিললে মেনে নেবেন ইসলাম দাঁড়িয়ে থেকে কটা খুঁটির উপরে পাঁচটা বলেন কি কি কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত এই পাঁচটা খুঁটির মধ্যে যদি একটা খুঁটি দুর্বল হয়ে যায় একটা খুঁটি নড়ে যায় একটা খুঁটি ভেঙে যায় তাহলে এই দিন নামক যে স্ট্রাকচারটা এটা আর টিকবে না ইসলামটা টিকবে না ওটা ভেঙে পড়ে যাবে কোটিপতি মানুষ হজ করার টাকা হয়েছে হজ করতে যাননি আপনার ইসলামটা আপনার উপরে ভেঙে পড়ে গিয়েছে আপনার উপরে সলাদ ফরজ প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ ফরজ আপনি নামাজ আদায় করেন না আপনার ইসলামটা আর নাই ভেঙে চলে গেছে তাহলে ইসলামকে টিকাতে হলে ইসলাম নামক যে দিন আল্লাহ বলেছেন ইন্দা দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম এটাকে টিকাতে হলে কি করতে হবে নামাজ আদায় করতে হবে আসছে ওই দিকে এখন আমরা নামাজ আদায় কেন করব প্রশ্ন কেন করব নামাজ আদায় আল্লাহ সুবানা করেনুল করিমের মধ্যে বলছেন মা সালাকুম ফিস সাকার জাহান নামি থেকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তোমরা কেন জাহান নামে আসলে খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন সারা রাত্রে আলোচনা করবো না এক থেকে দেড় ঘন্টা খুব বেশি হলে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন উন্মুক্ত মন করে শুনবেন আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে জাহান নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে মা সালেকা কুমফি সাকার তোমরা সাকার নামক জাহান নামে আসলে কেন কলু তারা বলবে আমরা মুসল্লি ছিলাম না কি ছিলাম না মুসল্লি ছিলাম না সুরা মুদ্দাসির আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ এবং তিতাল্লিশ সুরা মুদ্দাসির আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ এবং তিতাল্লিশে আল্লাহ বলছেন আগে বলে দিয়েছেন যে কিয়ামতে যখন বিচার হয়ে যাবে জাহান নামেরা জাহান নামে জান্নাতেরা জান্নাতে এবার জান্নাতিরা জাহান নামে দেখে জিজ্ঞাসা করবে মা সালেকা কুম ফি সাকার তুমি সাকার নামক জাহান নামে আসলে কেন কলু তারা বলবে লাবনা কুমিনাল মুসল্লিন আমরা নামাজ পড়তাম না তাই কথা একদম ক্লিয়ার কোরআনে মিথ্যা আছে কোনো কথা আল্লাহ আকবর আল্লাহ শুরুতেই বলে দিয়েছেন আলিফ লামিম দালিক আল কিতাবুল আরাইবাফি হুদাল্লিল মুত্তাকিম দিস ইজ দ্য বুক দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাট অল এই সেই কিতাব এই সেই বই এই সেই পুস্তক এই সেই মহাগ্রন্থ যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বললেন যে যারা নামাজ পড়ে না তারা কোথায় যাবে সাকার নামক জাহান নামে যাবে এবং তাদেরকে অপমানিত করে জিজ্ঞাসা করা হবে সেই দিন যে তোমরা জাহান নামে আসলে কেন গো তো তারা বলবে লামনা কুমিনাল মুসাল্লিম কই আমরা যে নামাজ পড়তাম না তাহলে এই গ্রামের আশি জন লোক জুমাতে যায় আর ফজরে যায় পনেরো জন কুড়ি জন লোক তাহলে ফজরে যদি কুড়ি জন লোক যায় কুড়িটা মুসলমান আছে বাদ বাকি সবাই হিন্দু এটা আমি আমার বক্তৃতার মাধ্যমে আজকে প্রমাণ করে তারপরে যাবো বাড়ি আপনারা যে অনেকে হিন্দু বসে আছেন আমার সামনে খ্রিস্টান ইহুদিরা বসে আছেন এটা প্রমাণ করব আজকে মুসলমানের উপরে এত গজব কেন আপনি আমি নামাজ পড়ি না তাই আল্লাহর সাথে ডিসকানেক্টেড আমরা কালকে বলবেন না তো এ বক্তারা বক্তৃতা কি শুনবো আমাদের বাপদাদা কি কম বুঝে নাকি আছে না এক্সট্রিম মানুষ আছে না বলেন আমাদের বাপদাদা কি কম বুঝেছে আল্লাহ সুবানা তারা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো সত্তর সুরা মাইদা সুরা নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর একশো চার সুরা আরব সুরা নম্বর সাত আয়াত নম্বর সত্তর সুরা লুকমান সুরা নম্বর একত্রিশ আয়াত নম্বর একুশ সুরা আম্বিয়া সুরা নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তিপ্পান্ন এতগুলো জায়গায় আল্লাহ সুবানা তারা বলছে তাদের কাছে যদি হকের দাওয়াত নিয়ে যাও তারা বলবে যে আমাদের বাপ দাদা কি কম বুঝে নাকি এবার আল্লাহ বলছেন হয়তো তাদের বাপ দাদার ধর্ম দিন কিছুই বুঝতো না তাহলে বাপ দাদার দোহাই ইহুদি খ্রিস্টানরা দিত এটা মুসলমান দিবে না যা পাবে মেনে নিতে হবে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলছেন ইজা সাউ আল হাদিস মাঝাবি যদি কোনো সই হাদিস পেয়ে যাও ভেবো ওটাই আমার মাঝাব ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই কথা এবার আসে সলা নামাজ তাহলে কোরআনুল করিম থেকে আমরা পেলাম যে আল্লাহ সুমান তালা বলছেন যে যারা সলা তাদাই করবে না তারা সাকার নামক জাহান নামে ঢুকবে তাদেরকে অপমানিত করা হবে আনাসিমনে মালিক রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনুমা বলেন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার উপরে আল্লাহ রাসূল বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার উপরে 50 ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করেছিলেন কত ওয়াক্ত 5 ওয়াক্ত বড় সময় নাই আবার 50 50 ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ রহমত এবং দয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোমাতে 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 পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রেখেছেন এই কথা বলার পরে আল্লাহ রাসূল বলেন তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে বলেছেন আল্লাহ রাসূল বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে বলেছেন আমার কথার কোনো নড়চড় হয় না অতএব কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্তে সালাত আদায় করে আমি তাকে 50 ওয়াক্তেরই নেকি দেব সুবহানাল্লাহ বিহামদি এত বড় অফার কোন কোম্পানি দিতে পারবে কত বড় মাপের অফার চলছে চিন্তা করেন যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে কত নেকি 50 ওয়াক্তের নেকি সুবহানাল্লাহ ভাবে তাহলে সালাত আদায় আমাদের করতে হবে বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমাদের মধ্যে আর কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত খুব কঠিন বাক্য হাদিস বুখারী মুসলিমের কিচ্ছু করার নেই আপনার বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমাদের মধ্যে আর কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত আমাদের মধ্যে কাফেরদের মধ্যে আব্দুর রহমান আর চন্ডী দাস এই আব্দুর রহমান যে এ আর ও যে চন্ডী দাস কি করে বুঝবো যদি নামাজ থাকে তো আব্দুর রহমান আর যদি নামাজ না থাকে তো চন্ডী দাস আল্লাহ রাসূল বলেন এই কথা বলে হাদিসের শেষাংশে আল্লাহ রাসূল বলেন যে যারা সালাত আদায় করে না ওরা কুফরি করলো কাফের তাহলে যারা নামাজ পড়ে তারা কি কাফের আল্লাহ রাসূল বলেন আমি বলিনি হাদিস বলবো কোরআন বলবো একটাও আমার কথা বলবো না তাহলে ব্যাপারটা এরকম ঘটে গেল কোন কাফের যদি কোন কিছু পশুকে জবাই করে এটা কি খাওয়া যায় বলেন আজকে আপনি জবাই করেছেন আপনার ছেলে জবাই করেছে যে মুরগি যে ছাগল যে গরু এগুলোকে রাতে বেলা তো বাড়ি থেকে ফেলে দিতে হবে যদি মুসলমান হন আপনি কেন আপনার ছেলেটা নামাজ পড়েন আল্লাহর রাসূল বলেন আমাদের মধ্যে আর কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত নামাজ যারা নামাজ নাই তার দ্বীন নাই যারা নামাজ নাই তার ধর্ম নাই যারা নামাজ নাই সে মুসলমান না আর হাদিস শুনুন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান তারাকা সালাতান মুতাম্মিদান ফাকাদ কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে নামাজ ত্যাগ করলো ওই ব্যক্তি কাফের মুসলমান না বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তাহলে সালাত আপনাকে আমাকে আদায় করতে হবে করতে হবে যে কোনো মূল্যে নামাজ ছাড়া কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না যেমন করে একটা কথা এভাবে বলা যায় আ ম্যান বা উই ক্যান নট লিভ উইদাউট অক্সিজেন আমরা অক্সিজেন ছাড়া যেমন বাঁচতে পারি না সিমিলারলি ইবনে ওমর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন যার সালাত নাই তার দ্বীন নাই যার নামাজ নাই তার ধর্ম নাই যার নামাজ নাই তাই ধর্ম নাই অথচ আমাদের সমাজের এক শ্রেণী মানুষ বলে নামাজ না পড়লে কি হবে ঈমান ঠিক আছে একবার ইবলিসের সাথে থাকেন এই কথা বলতে পারে ও এত বড় সাহস হয় কি করে যার সালাত নাই তার দ্বীন নাই আল্লাহ রাসূল বলেন হাদিস আপনাকে আমি শোনাচ্ছি বুখারী মুসলিম আজকে আমরা এতদিন কি করেছি এতদিন আমরা কি করেছি কেন মসজিদে মুসল্লি কেন বাড়ে না এই কথা সব জায়গায় বলি কতদিনও বলেছি আজকেও বলছি কালকেও বলবো কালকে পর পর দুখানা প্রোগ্রাম আছে একসাথে আমার কালকে দু জায়গায় বলবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের ইমাম সাহেবকে একটু আমি টাচ দিয়ে যাই কালকে আগামী দিন জুমা আছে যেদিন এদিন আমার এই বাক্যটা অ্যাপ্লাই করে দেখেন তো দেখেন এলাকায় জামাত নামাজি বাড়ে কিনা দুটো বাক্য বলবেন ইমাম সাহেব খুদবাতে উঠে এক যে লোকের বাড়ির লোক নামাজ পড়বে না ওই বাড়িতে কোনো বিয়ে হলে বিয়ে পড়াতে যাব না টাকা আল্লাহ দিবে রুজি আল্লাহ দেয় কেন পাঁচশো টাকার লোভে আপনি বিয়ে পড়াতে যান যে বাড়ির লোক নামাজ পড়ে না দুই কারু বাড়ির যদি লোক মারা যায় সে বাড়ির লোক যদি নামাজ না পড়ে তার জানাজা পড়াবো না একবারে কুদাল দিয়ে কুপিয়ে পুতে ফেল দেবো জানাজা পড়াবো না এই দুটো বাক্য ব্যবহার করে এলাকায় নামাজি বাড়বে না কমবে ইমাম সাহেব বলতে পারে না কেন তিন হাজার টাকা আটকে আছে চার হাজার টাকা আটকে আছে আমি আপনার ইমামকে বলছি না গোটা দুনিয়ার ইমামকে বলছি 
ইমামদের পাওয়ার হবে সুপ্রিম পাওয়ার তার উপরে কেউ কথা বলতে পারবে না কোন সভাপতি নাই কোন কেউ কিচ্ছু নাই আসলে মসজিদের কিছু সভাপতি থাকে ইমাম সাহেবকে বলে এই সুদের দিকটা বলবেন না কারণ আমি সুদ খাই এই পর্দার ব্যাপারে বলবে না আমার বউ বে পর্দা হয় জি না এটা চলবে না ইমাম সাহেবের হবে হাইস্ট অথরিটি যা বলবে জাতিকে মেনে নিতে হবে ইমাম সাহেবের দুটো বাক্য যদি দুনিয়ার বুকে বলতো তাহলে বেনামাজি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যেত আশ্চর্য কথা আপনি তার বিয়ে পড়াতে গিয়েছেন আপনার পাশে লেখা হচ্ছে একটা পালসার গাড়ি একটা ফ্রিজ একটা এসি এরকম বলছে ইমাম সাহেব তখনও বসে আছে আশ্চর্য গো পণ্যে হারাম না হালাল হারাম কাজ স্পষ্ট ঘটছে ইমাম সাহেব থাকা উচিত ওখানে কি বলবেন আপনি এ দিয়ে পরিবর্তন হবে নাকি আপনি বক্তিতার বক্তা খুঁজতে গেলে আপনাকে কন্ট্যাক্ট করতে হয় হয় না হয় না বক্তা এত কথা বলে জাতি আসর করে না কেন বক্তা তো বক্তিতা দেয় না ও টাকার বিনিময়ে বক্তিতা দেয় একটু আগে ভাইদের সাথে আলোচনা করছিলাম যে এটা বক্তাদের সিজন এখন বর্তমানে এখন বক্তাদের সিজন আরে সাত লাখ আট লাখ দশ লাখ করে কামাবে ও নিজেও নামাজ পড়ে না ঠিকঠাক একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন ও জালসা করতে মরি আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি রে ভাই দু হাজার সাল থেকে ফিল্ডে আছে একবারে বক্তিতা জগতে আছে কত বক্তাকে দেখলাম জর্দা দিয়ে পান খেতে খেতে স্টেজ এসে বক্তিতা করে আছে না তাহলে ওর কথা মানুষ কি শুনবে আল্লাহ বলছেন লিমা দেখুন না মেলা তা ফলুন খবরদার তুমি যা করো না তা মানুষকে বলো না আর বললে ওটা আসর হবে না আপনার বক্তা কন্ট্যাক্ট করে মানে কন্ট্যাক্ট করে হারাম আপনি জানেন না কন্ট্যাক্ট করে বক্তিতা করে হারাম না যায়জ আল্লাহ বলছেন ওলা তাস্তা রবি আয়তি সামান কালিলা আমার আয়তকে কম দামে বিক্রি করো না আপনি যদি দশ হাজার টাকা কন্ট্যাক্ট করেন আপনি যদি দশ হাজার টাকা কন্ট্যাক্ট করেন আপনার বক্তিতা শোনা হারাম সোনা মাইদা সোনা নম্বর পাঁচ আসলো আয়াত নম্বর দুই আপনি খুলে দেখুন না বুঝতে পারলে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন একটা আলিপের দাম গোটা পৃথিবী বিক্রি করলে হবে না আর বক্তা বলে যে আমি দশ হাজার টাকা নেবো ফাজলা আমি পেয়েছি নাকি এটা এ হচ্ছে অবস্থা এ যে বর্তমানের অবস্থা খালি দাঁড়িয়ালা টুপিয়ালা দেখে ভুলিয়েন না দাওয়াতের কাজ প্রত্যেকটা মানুষকে করতে হবে করতে বাধ্য ও এসেছে কলকাতা থেকে ইংল্যান্ড থেকে এনেছেন সৌদি আরব থেকে এনেছেন যত টাকা খুশি ওকে দিতে পারেন তবে ও যদি খালি এই কথা বলে যে এক টাকা নেব ওকে আনা যাবে না বুঝে নেওয়ার কথা একটা বক্তাকে আপনি ডেকেছেন আপনার যত টাকা খুঁজি দেন দশ কেন এক লাখ টাকা দেন আপত্তি নাই যদি বক্তা বলে জি দশ হাজার টাকা লাগবে তাহলে টাকা টাকা যাবে না এখনকার বক্তারা কি হয় শুনবেন অরিজিনাল ঘটনা বলছি একটু আগে আমি এক ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ সামনে মাসে বাংলাদেশ যাওয়ার একটা এ আছে আমার কিছুদিন থাকব তো সে ভাই বলছে যে আপনার বক্তৃতার আসর বাংলাদেশে খুব ভালো পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ তা আপনি যে কন্ট্যাক্টের বিরুদ্ধে বলেন এই কথা আলোচনা করতে করতে তাদের এলাকার একজন ব্যক্তি আছে তিনি নাকি প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা আগে থেকে অ্যাকাউন্টে নিয়ে রেখেছেন গোটা বছরের শিডিউল কত টাকা নিয়ারবোর্ড পঁচিশ লক্ষ হয়তো আমার সংখ্যাটা দিয়ে কোথায় কোথায় পঁচিশ কি পঁয়ত্রিশ বলেছে লক্ষ টাকা নিয়ে রেখেছে অ্যাকাউন্টে কিছুদিন হলো লোকটা মারা গিয়েছে বক্তাটা তার ছেলে কি বলছে জানেন আমার আব্বাকে ক্ষমা করে দেন ক্ষমা করবেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা তুলে এই টাকা ক্ষমা করবেন বলেন তো এর অবস্থা কি হবে একটু দেখেন এর অবস্থা দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন এমত অবস্থায় একটা জানা যা না হলো আল্লাহ রসুলের সামনে আল্লাহ রসুল এই ব্যক্তির জানা যা পড়িয়ে দেন জি এর কি কোনো ঋণ আছে জি না আল্লাহ রসুল এর কোনো ঋণ নেই আল্লাহ রসুল জানা যা সালাত আদায় করলেন নামাজ পড়িয়ে দিলেন এরপর আর একটা জানাজা উপস্থিত হলো হাদিস বখারির আর একটা জানা দেখে উপস্থিত হলো আল্লাহ রসুলকে বলা হলো আল্লাহ রসুল আপনার জানাজা যা পড়িয়ে দেন আল্লাহ রসুল বলছে আর কি ঋণ আছে জি হ্যাঁ ঋণ আছে আল্লাহ রসুল বলছে শোধ করে আসো আল্লাহ রসুল এখন শোধ করবো বলছে জি হ্যাঁ শোধ না করলে আমি যে জানাজা পড়াবো না তাহলে আসলে পরে শোধ করলে হয় না আল্লাহ রসুল বলছে তোমরা জানাজা পড়াও আমি পড়াবো না যার ঋণ আছে তার জানাজা অতক্ষণ পড়ানো বৈধ না যতক্ষণ না পর্যন্ত ঋণ শোধ হচ্ছে আর আমাদের সমাজে কি হয় আমার আব্বা যদি কারো কাছে কিছু পেয়ে থাকে পরে বলবেন দিয়ে দেব বলেন না ঋণ করা কত বড় এই জন্য প্রত্যেক সলাতের মধ্যে আপনি পড়ছেন আল্লাহ আমাকে ঋণ থেকে মুক্তি দাও পড়েন না এটা পড়েন তাহলে আজকে সমাজটা কোথায় গিয়েছে হক কথা শুনতে গেলে জেনুইন লোকের কাছ থেকে শুনতে হবে আমি বলছি না যে আমি জেনুইন তবে আপনাকে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে বক্তা কন্ট্যাক্ট করে কিনা বক্তার বাড়িতে বক্তার বউ পর্দা করে কিনা বক্তা পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খায় কিনা বক্তার কোনো কুঅভ্যাস আছে কিনা এই ধরনের কথা খোঁজ নিতে হবে জাতির সামনে খোঁজ নিতে হবে তবে তার কথা শুনতে হবে কেন অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ উমার রাজিয়াল্লাহ তোলা আনো খুদবা দিচ্ছেন খুদবা দিচ্ছেন এমত অবস্থায় একজন সাহাবি 
আরেকজন সাহাবীকে নিয়ে গল্প করছেন খুদবার সময় গল্প করা জায়েজ জায়েজ না উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেগে গিয়ে বলে এই কি ব্যাপার তোমাদের আমি উমর কথা বলছি উমর মানে তার নাম শুনলে এখনো ভয় লাগে আমি উমর কথা বলছি আর তুমি ওখানে গল্প করছো মানে উমর আপনার কথা আমরা শুনবো না আরে বাপ রে বাপ কত বড় কথা এই কথা বলে মানে এটা হয় কি করে তখন বলছে যে জি আমি আপনার কথা শুনবো না এই জন্য যখন গনিমতের মাল বন্টন হচ্ছিল সবাইকে একটা করে জুব্বা দিয়েছেন আর আপনার বিশাল দেহ আপনি যে জুব্বাটা পরে আছেন ওটা একটা জুব্বার কাজ না ডবল জুব্বা জোড়া দিয়েছেন আমাদের সবাইকে একটা করে জুব্বা দিয়েছেন আপনি ডবল জুব্বা পরেছেন একটা জুব্বা একটা জুব্বার সাথে লাগিয়ে পরেছেন অতএব আপনি আমানতের খেয়ানত করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে এ কথা বলছে একজন প্রজা ইসলাম দেখেন কাকে বলে অতএব আমি আমরা আপনার বক্তৃতা শুনবো না সঙ্গে সঙ্গে উমর রাজু বললেন আবদুল্লাহ তার বেটা কোথায় বেটা উঠ একটু দাঁড়া তার বেটা দাঁড়িয়ে গেল জি আব্বা যে আমার গায়ে যে জুব্বা ওটাকে আমারটাই নাকি তোরটাও জোড়া দিয়েছি বলে জি আব্বা ওটা আমারটাও জোড়া দিয়েছেন উনিও তো একজন সাহাবি তখন ওই সাহাবি বলছে জি এবার বক্তৃতা করেন শুনবো বুঝতে পারেননি এবার বক্তৃতা করেন আপনার বক্তৃতা শুনবো খালি সুরে পাগল হলো হবে না একটু হাত দিয়ে দেখতে হবে ঘটনাটা কি তাহলে আমি আপনাদেরকে কোমা কোরআন থেকে প্রমাণ করলাম যে আমাদেরকে নামাজ পড়তে হবে এবার আসুন কিতাবুল কাবায়ের পৃষ্ঠা নম্বর ছাব্বিশ এবং সাতাশ মুসালাম দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহিলা তার কাছে আসলেন এসে বলছেন ও মুসা অনেক পাপ করে ফেলেছি মহাপাপ আমি করে ফেলেছি তো আমি তৌবাও করেছি তো তুমি তোমার আল্লাহকে একটু বলো না যে আল্লাহ গো এই মহিলার তোবাটাকে তুমি গ্রহণ করো আপনি যদি মূর্তি পূজা করেন তারপরও কি হবে তোবা করলে কি হবে আল্লাহ ক্ষমা ক্ষমা করে দেন তো মহিলা কি এমন পাপ করেছেন ক্ষমা চাওয়ার পরে তৌবা করার পরে আবার নবীর কাছে গিয়েছেন রাসুলের কাছে গিয়েছেন তখন সে মহিলাকে বলা হচ্ছে বলেন তো কি পাপ আপনি করেছেন কি অপরাধ করেছেন তখন মহিলা বলছে আমি জেনা করেছি জেনা করেছি অন্যজনের সাথে শুয়েছি পেটে একটা সন্তান এসেছিল ওই সন্তানকে আমি হত্যা করেছি জেনা করার শাস্তি কি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারী জেনা করলে পাথর মেরে মেরে ফেলতে হবে এত দূর পুতে গলাটাকে উড়িয়ে দিতে হবে পাথর মেরে আল্লাহ রসুল বলছেন তবে মারা যাবে ও দুই নম্বর উনি সন্তানটাকে হত্যা করেছেন সন্তানের কোনো দোষ ছিল ছিল না সন্তানটাকে হত্যা করেছেন আল্লাহ সোমাতলা বলছেন সোরা মাই দাস নম্বর পাঁচ আয়ত নম্বর বত্রিশ বিশেষ দুটো কারণ ছাড়া কেউ যদি একজন নিরীহ মানুষকে মারে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে মেরে ফেলল তাহলে মহিলা দুবার মৃত্যুদণ্ড মুসালা সালাতুসাল্লাম বলছে ও মহিলা তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও তুমি এত বড় পাপ করেছ এত বড় পাপ করেছ এত বড় পাপ করেছ আল্লাহ আকাশ থেকে আগুন পাঠিয়ে দিবেন তোমার পাপে আমরাও জলে পুড়ে সারখার হয়ে যাব সত্যি বড় পাপ তাই না জেনা করেছে সন্তান হত্যা করেছে এর চেয়ে বড় পাপ আর কিছু হতে পারে মুসালা সালাত সালাম সেই মহিলাকে পাঠিয়ে দিলেন মহিলা কানতে কানতে চলে যাচ্ছেন ভালো করে শুনবেন মনোযোগ দিয়ে জিবরাল আলাহ সালাত সালাম নেমে আসছেন আকাশ থেকে এসে বলছেন ও মুসা ওই যে মহিলা কানতে কানতে যাচ্ছে ব্যাপার কি আল্লাহ আপনার কাছে জানতে চেয়েছে আল্লাহ কি জানেন না আল্লাহ জানেন কিন্তু আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করছেন বুঝাচ্ছেন বিষয়টা জি বলেন তখন জিব্রাইল আলাহ সালামকে বলছে ও জিব্রাইল তুমি কি জানো মহিলাটা কত বড় পাপ করেছে ওই রকম পাপ এরকম বড় পাপ পৃথিবীতে আর কিছু নাই কে বলছে মুসলা সালাম বলছে তখন জিব্রাইল বলছে তাই নাকি কি পাপ করেছে একটু বলেন তো তখন বলছে ও মহিলা জেনা করেছে আর সন্তান হয়েছিল সেই সন্তানকে হত্যা করেছে নিজে হাতে আচ্ছা জিব্রাইল বলো তো এর চেয়ে বড় পাপ কি আর হতে পারে তখন জিব্রাইল সালাত সালাম বলছে এর চেয়েও বড় পাপি তারা যারা বাড়িতে বসে থেকে নামাজ ত্যাগ করে বলেন কথা এবার আমার সাথে এটা বেশ মহিলার চেয়ে খারাপ এটা জেনাকারী মহিলার চেয়েও খারাপ যে বাড়িতে বসে নামাজকে ত্যাগ করে আল্লাহ রসুল বলছেন আমি আমার মুখ থেকে একটা কথা বলবো না আল্লাহ রসুল যা বলেছেন আপনাকে আমি তাই শোনাচ্ছি আল্লাহ রসুল বলতে চাইছেন যে জেনাকারী মহিলার চেয়েও 
একটা বেনামাজি খারাপ আল্লাহর গজব আসার কথা ছিল গ্রামে গজব আসেন এটা আল্লাহর শুক্রে আদায় করেন বলে এতগুলো মানুষের মধ্যে দশ বারোটা মানুষ সালাত আদায় করে আশ্চর্য একটা জগৎ আছে কোথায় আমরা সালাত আদায় না করে বলছি আমি মুসলমান এটা হয় কি করে সলাত আদায় যে কোনো মূল্যে করতে হবে যে কোনো মূল্যে আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে এবং মসজিদে গিয়েই করতে হবে পৃথিবীর বহু ইবাদত আছে যে ইবাদতের মানে অল্টারনেটিভ চলে কেমন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন হজ করতে হবে টাকা হয়েছে কিন্তু যেতে পারছে না সৌদি আরব যাওয়া খুব কষ্টকর কি করবেন একজন মানুষকে দুই আড়াই লক্ষ টাকা যা লাগে তাকে দিয়ে দেন সে হজ করে দেবে হজ আপনার হয়ে গেল আপনি বুড়ো মানুষ অসুস্থ রামাজান মাস এখেছে রোজা করতে পারেন না এই রামাজান মাসে একজন ভিকারি মিসকিনকে দুবেলার খাবার দিয়ে দেন ফিদিয়া যাকে বলা হয় ফিদিয়া দিয়ে দেন আপনাকে রোজা করা লাগবে না আপনার রোজা হয়ে গেল কিন্তু নামাজ এমন একটা জিনিস আল্লাহ রসুল বলছেন এই সরো নামাজ হচ্ছে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে পড়ো যদি ক্ষমতা না থাকে বসে থেকে পড়ো যদি ক্ষমতা না থাকে শুয়ে শুয়ে ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়ো নামাজ পড়ার জন্য অজু করতে হয় পানি নেই মাটি দিয়ে ট্যান ট্যামুম করো মাটি নেই বিনা অজুতে নামাজ পড়ো মাটি অনেক কিচ্ছু নেই প্যান্টে পায়খানা করে ফেলেছেন নামাজের ওয়াক চলে গেছে ওই অবস্থায় আপনাকে নামাজ পড়তে হবে নামাজ আপনাকে পড়তেই হবে আল্লাহ রসুল যখন উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছেন না শেষ অবস্থা সেদিনই তিনি চাষের সময় ওই আশপাশে মারা গিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল উঠতে পাচ্ছিলেন না তারপরে দুজন সাহাবি কেটে গিয়ে বলছে সাহাবিরা আমাকে একটু নামাজে নিয়ে চলো তারা নামাজে যখন আল্লাহ রসুলকে নিয়ে গেল আবু বক্কার সিদ্দিক রাজিলত রানু ইমামতি করাচ্ছিলেন আবু বক্কার রাজিলত রানু সত্যি যাচ্ছিলেন আল্লাহ রসুল বলছে জিনা তুমি সলাত দায় করার করাও আমি তোমার পাশে বসে সলাত দায় করছি আল্লাহ রসুল যার থাকার জায়গা মাকামে মাহমুদ আল্লাহ রসুল তিনি যদি এক ওয়াক্তের সালাতও না আদায় করেন তারপরেও তিনি জান্নাতি সেই আল্লাহ রসুল মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত সলাত আদায়ের কথা বলছেন মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সালাত আদায় করছেন আর আপনার আমার নামাজ লাগে না আমরা কি বুজুর্গ কত বড় আল্লাহর অলি হয়েছেন যে আমাদের নামাজ লাগে না নামাজ ছেড়ে মানুষ মুসলমান হতে পারে না নামাজ আপনাকে আদায় করতে হবে যে কোনো মূল্যে না আদায় করলে এই অবস্থা এবার আসুন কিছু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস আপনাকে দেখাই যারা সলাত আদায় করে না যারা নামাজ পড়ে না কিংবা নামাজ পড়ে কিন্তু মাঝে মধ্যে পড়ে আসে না কিছু মানুষ কিছু মানুষ আছে শুকুর আলী খালি শুক্রবারে যায় কিছু লোক আছে রমজান আলী রমজান মাসে যায় কিছু বরাত আলী আছে না সবে বরাতে যায় কঠিন ব্যাপার সব তো এই সব আলীদের অবস্থা কি হবে নামাজ যদি কেউ না আদায় করে কিংবা মাঝে মধ্যে আদায় করে তাদের দুনিয়াতে কিছু শাস্তি হয় মরার সময় কিছু শাস্তি হয় আর কবরের মধ্যে কিছু শাস্তি হয় কবর থেকে উঠিয়ে কিছু শাস্তি হয় ওকে এবার আপনি মিলান্ত আপনার এলাকা যাকে মরতে দেখেছেন যিনি মারা যাচ্ছেন এমন লোকের সাথে একটু মিলান একটু খেয়াল করেন যে এই দুনিয়াতে থাকতে যারা সারা তাদাই করে না যারা নামাজ পড়ে না তাদের কি শাস্তি হয় এক জীবন থেকে বরকত উঠে যাবে এই তো সেদিন পঁচিশ কেজির একটা বস্তা আনলাম গো চাল শেষ এত খায় গায়ে লাগে না আয় হয় না দেখেননি কোনো কিছু তো বরকত পাবেন না যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না তার জীবন থেকে বরকত উঠে যাবে দুই যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না সে ব্যক্তির কোনো দোয়া আসমান পর্যন্ত পৌঁছাবে না যতই কানেন যতই দোয়া করেন এ দোয়া আসমান অব্দি পৌঁছাবে না বাবরি মসজিদ যে হিন্দুদের হয়ে গেল এর জন্য মুসলমানরা দোয়া করেনি আপনারা করেননি দোয়া বুঝতে পেরেছেন যে দোয়াটা আল্লাহর কাছে পৌঁছায়নি কেন ওই যে নামাজে খেতে ফাজলামি নামাজ পড়েন না যখন খেয়াল খুশি নামাজ পড়েন তিন কোনো নেককার ব্যক্তি যদি তার জন্য দোয়া করে যে নামাজ পড়ে না তার দোয়া তার জন্য গৃহীত হবে না তার দোয়া তার জন্য বড় সাইকুল হাদিস মক্কার ইমাম মদিনার ইমাম এনে যদি আপনি দোয়া করান তাহলে এই দোয়া কবুল হবে না আপনার কেন আপনি নামাজ পড়েন না তাই চার যারা সলাতে দায় করে না নামাজ পড়ে না তাদের চেহারাটা দেখতে ভালো লাগে না 
চেহারা যেটা নুরানি দীপ্তি থাকে এই নুরানি দীপ্তিটা আস্তে 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 নষ্ট হয়ে যায় হতে পারে কালো মানুষের হতে পারে ফর্সা মানুষের সেটা ভিন্ন কথা তাহলে এই চার পাঁচটা শাস্তি দুনিয়াতে থাকতে হয় মারা যাওয়ার সময় শাস্তি একটু খেয়াল করেন তো মারা যাচ্ছে মানুষ তিনটি শাস্তি হয় মারা যাওয়ার সময় এক অপমানিত অপদস্থ হয়ে মারা যায় সব জমিগুলা বড় ছেলে গেলে খেয়ে দিয়েছে ছোট ছেলে ফাঁকিতে পড়েছে হয় না হয় না মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে আর ছেলে ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তিকে ভাগ করছে মেয়ে যদি ভাগ নিতে আসে বলে তো তোর তো বিয়েই দিয়েছি তুই তো এবার ঠিক চলেই গিয়েছিস তোর আর কি দরকার বলে কি বলে না সব আটকে যাবেন কি আমতর মাঠে এই ভাগ বন্টন যে এত কঠিন জিনিস যে ছেলে পাবে দু ভাগ তার অর্ধেক পাবে মেয়ে এইটা যদি আপনি না করেন যতই মেয়ে কোটিপতি হোক আর যেই যাই হোক না কেন ভাগ বন্টন ঠিকঠাক করতে হবে ছোট ছেলেকে সব দিয়েছে বড় ছেলে ফাঁকিতে পড়ে হয় না এলাকায় দেখেন না তো আল্লাহ রসুল বলছেন যখন ও মারা যাবে তখন অপমানিত অপদস্থ হয়ে মারা যাবে দাদা মৌলবি মারা যাচ্ছে ছেলেকার মানুষ বলছে সালার লোকের খাই খেয়ে ভুড়ি করেছিল রে বলেন এরকম ভাবে মৌলবি মারা যাচ্ছে তখন এই কথা বলে দেখেন অপমানিত অপদস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে ও অপমানিত অপদস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে ও দুই নম্বর শাস্তি মারা যাওয়ার সময় তার গলাটা শুকিয়ে যায় কি হয়েছে ভাই দেখেন তো কারো কোনো সমস্যা নাকি যাহোক সাপ আচ্ছা আচ্ছা ও আচ্ছা আচ্ছা যাক আল্লাহ সুবাত তাকে সুস্থতা দান করুক আল্লাহ মামিন তো যেটা বলছিলাম যখন ওই ব্যক্তি মারা যাবে তখন অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে মারা যাচ্ছে দুই যখন ও মারা যাবে তৃষ্ণিত অবস্থায় মারা যাবে ওর এত তৃষ্ণা লাগবে দেখেন না মারা যাওয়ার সময় খেলে একটু পানি চাই দেখেন না এরকম ওই ব্যক্তির ইবাদত তার লাগে কবুল হয়নি আপনি আমি হবে মনে ছাগল কাটলে চলে গেল ছাগল জবাই করলে মনে মারা গেল জি না ওই ব্যক্তির ইবাদত আল্লাহ দরবারে গৃহীত হয়নি ও সঠিক ভাবে নামাজে দায় করতো না শুধু বারবার পানির কথা বলতো অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওই ব্যক্তিকে যদি সাত সমুদ্রের পানি পান করাও তারপরে তার তৃষ্ণা মিটবে না তার পিপাসা মিটবে না যদি সলাতা দায় না করে নামাজ না পড়ে তিন মারা যাওয়ার আগে না খেতে পেয়ে মারা যাবে না খেতে পেয়ে মারা যাবে এবার কিছু লোক আপনারা ভাবছেন যাক আমাদের ব্যাপারে বলেনি কেন আমরা তো কোটিপতি মানুষ আমরা আবার না খেতে পেয়ে কি করে মারা যাব যা সম্পদ স্টকে আছে চোদ্দ গুষ্টি বসে খাবো এরকম ভাবছেন তাদেরকে বলি দেখেন না আপনার চোখের সামনে জল যেন তো প্রমাণ নাই এতগুলা মিষ্টি নিয়ে আপনার বাড়িতে হাজির হলাম বলছে ভাই কি এনেছে তো মিষ্টি যে আমি যে একটাও খেতে পারবো না কেন আমার সুগার কোটিপতিকে আল্লাহ মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন মারা যাওয়ার আগে না খেতে পেয়ে মারা যাবে এটা হচ্ছে না খেতে পার সিস্টেম তবে বলছি না যে সুগার যাদের আছে তারা সবাই খারাপ আবার উল্টো বুঝেন না আমি উদাহরণস্বরূপ বললাম আপনাকে বলতে চাইছি যে আল্লাহ রসুল বলছেন মারা যাওয়ার সময় খুব খিদে পেটে নিয়ে সেই ব্যক্তি মারা যাবে এই এটা যে মারা যাওয়ার সময় তিনটি শাস্তি যারা নামাজ পড়ে না বা পড়ে কিন্তু এক ওয়াক দু তাদের জন্য কবরে হবে তিনটি শাস্তি একবার মুখস্ত করতে হবে কবরে কটা শাস্তি বললাম তিনটি এক কবরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে ঢুকার পরে এবার ওকে প্রশ্ন করা হবে আজকে দেখুন এই গ্রামে অনেক লোক সংখ্যা তো এই প্যান্ডেলের তোলা অনেকটা ফাঁকা আছে তার মানে গ্রামের লোক আছে বাড়িতে তো নাকি আছে তো তো তারা এখানে আসেনি কেন আমি ওটাই ভাবি যে হাদিসটা কেন আল্লাহ সুলাই এভাবে বললো এখন বুঝতে পারি ফেরেস তার তিনখানা কোশ্চিন করবেন একদম ফটাফট এটা এই কোশ্চিন ভাইরাল হয়েছে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে মান্ডরা বুকা 
তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে ওমা দিন উকা তোমার ধর্ম কি মা হাজার রুজুল আল্লাহ জি বই সফিকুম তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল অর্থাৎ আল্লাহ রসুল তার সম্পর্কে কি জানো এই তিন হেনা কোশ্চেন মাস্টার ডাক্তার প্রফেসর প্রিন্সিপাল দেখবেন যারা বেশি শিক্ষিত তারা আবার নামাজ পড়ে না মিল্লাই কোথায় দেখবেন একটু বেশি শিক্ষিত লোক এখন আবার নামাজ পড়ে তার নামাজ লাগে না তো যারা নামাজ পড়েন না এই ক্যাটাগরির মানুষ কবরে চলে গেছে ফেরেস্তা খেয়ে প্রশ্ন করছে প্রশ্নের উত্তরে ফেরেস্তা বলবে ফেরেস্তা যখন বলবে তখন এই ব্যক্তি বলবে হা হা লা আদরি হাই হাই আফসোস আমি যে উত্তর দিতে পারি না হাই হাই আফসোস আমি যে জানি না এর উত্তর আমার কাছে জানা নেই এই কথা বলবে এর উত্তর আমার কাছে জানা নেই এই কথা বলবে যখন তখন ফেরেস্তা কি বলবে দেখেন তিন নম্বর কবরের তিনটে শাস্তির একটা শাস্তি ফেরেস্তা বলবে ওলা দাঁড়াইতা ওলা তালাইতা পড়ৌনি শুনৌনি কি কথা পড়তে সময় পাননি এখানে আছেননি মানে কবরে কি হচ্ছে দেখেন ওলা দাঁড়াইতা ওলা তালাইতা পড়ৌনি শুনৌনি এই কথা বলে তার হাতে থাকবে একটা হাতুড়ি আল্লাহ রসুল বলছেন গোটা দুনিয়াতে যদি রেখে দেওয়া হয় হাতুড়িটা পৃথিবীর সবাই মিলে এই হাতুড়িকে তুলতে পারবে না ওজন তাহলে বুঝতে পারছেন এই হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে এই হাতুড়ি দিয়ে এমন ভাবে মারা হবে সে এত জোরে চিৎকার করবে পৃথিবীর সবাই শুনতে পাবে ইল্লা সাকালাইন শুনতে পাবে না মানুষ শুনতে পাবে না জিন কুকুরও শুনতে পাবে কুকুরও শুনতে পাবে এখানে বড় কথা না যখন ফেরেস্তারা এই কোশ্চিন করবে উত্তর পাবে না ফাউন দু মিনা দি মিনা সামা আল্লাহ সব আকাশ থেকে বলবে আনকা যাবা ও যে আছে না ও মিথ্যা কথা বলেছে ওর কাছে দিন পাঠানো হয়েছিল কোরআন পাঠানো হয়েছিল হাদিস পাঠানো হয়েছিল ও আমল করেনি এবার আল্লাহ আকাশ থেকে বলবে কবরের মাটি জোড়া লেগে যাও হাদিস দেখেন কবরের মাটি জোড়া লেগে যাও হাদি খেয়েছে হাতটা তাকতালি পাদলাহু ডান দিকের যে হাড় আছে না পাজরের হাড় আর বাম দিকের পাজরের হাড় এটা এইভাবে ঢুকে যাবে এটা যে কবরের প্রথম শাস্তি যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না এখন ভাবেন তো আপনার আব্বা নামাজ আদায় করত না কবরে গিয়েছে এই অবস্থা হচ্ছে এখন কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে এই অবস্থা ঘটছে এখন রানিং চলছে হাতটা তাকতালি পাদলাহ ডান দিকের হাড় আর বাম দিকের হাড় একবার মিশে যাবে আর এটা হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে আজকে হচ্ছে এখন হচ্ছে যারা নামাজ আদায় করে না বা করে কিন্তু তিন ওয়াক চার এক দু এক আর শুকুর আলী রমজান আলী এদের অবস্থা এক নম্বর শাস্তি কবরে দুই তার কবরের মধ্যে দাও দাও করে আগুন জ্বলবে আগুন মানে কঠিন আগুন ভয়াবহ আগুন এটা টিকা মুশকিল এমনিতে কবর অন্ধকার এমনি তো মাটির চাপ এমনি তো কাঁকড়া বিছা এমনি তো বিশাল বড় 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 সাপ এর মধ্যে আপনার দাও 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 করে আগুন জ্বলবে ছটপট ছটপট করবেন কেউ আপনাকে সাহায্য করা থাকবে না কেউ থাকবে না যারা সলত দায় করেন না নামাজ পড়েন না তাদের কথা বলছি তিন নম্বর শাস্তি বেনামাজির কবরের মধ্যে একটা সাপ মোতায়েন করা হবে যেই সাপের নাম হচ্ছে আর সোজা ও লাকরা বিষধর অজগর সাপ আল্লাহ রসুল বলছেন এই অজগর সাপ এর সাইজ হবে উটের গর্দানের মতো তার চোখ হবে আগুনের সাপের হাত থাকবে নখ থাকবে নখ হবে লোহার একটা নখের দূরত্ব এক দিনের ঘোড়ায় চলা পথ ভোর ছটার সময় একজন লোক ঘোড়া চালাতে শুরু করেছে পরের দিন ভোর সকাল ছটায় যত দূর অব্দি পৌঁছাবে এত বড় নখ হবে সাপের উটের গর্দানের মতো সাইজ তিন দিনের ঘোড়ায় চলা পথের মতন ওর সাইজ সাপের সাইজ নখের সাইজ একদিন এবার আর সোজাউল আকরা চোখ হচ্ছে আগুনের বজ্র নিনাদের চিৎকার করতে করতে কবরের মধ্যে ঢুকে বলবে আনা সোজাউল আকরা আমি এসছি বিশ্বধর অজগর আল্লাহ আমাকে বলেছে যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ না পড়েও ঘুমিয়েছিল তাকে ফজর থেকে উষা পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্য ওঠা পর্যন্ত কামড়াবো কতক্ষণ কামড়াবে পাঁচটা দশে ফজরের জামাত পাঁচটা দশ থেকে শুরু করে পাঁচটা আঠান্ন পর্যন্ত কামড়াবে 
एकों का शुमाई बोलती, पाँच टा दोस्त के पाँच टा आठ हन्नो, ये आठ चोल लिस्ट मिनट जैसे छापे अपने के कमरा में, एक बार कमरा ले, अपने माटीर नीचे चोले जब अपने शोध तोर गाज, छाप क्या मत पूजन तो कमरा तक बे, छाप आज के वो कमरा चे, छाप एकों कमरा चे, छाप एकों कमरा चे, भावन कोबर अवस्थ किच्छ चल बना कुन बहादुरी चल बना हुआ ने जो तो बहादुरी सब शेष किचु मानुष के नाम जाता है कुत्ते बोले बोले जाए जा हमें देखा जाए वो एक टू बॉयज हुए थे मेटर बीए टा दीनी छोटे मेटर बीए दीना मानुष शुरू करो बोले क्यों बोले ना निश्चय से बिश्चय खासे को खून जाल लाप रखे मलाकुल मौत पट वो तो आपने के शॉप शो में मारा जाओ जुन्नो रेडी थकते में एक बार रेडी पोस्ट तो थकता में जाल्ला में मारा जाओ जुन्नो पोस्ट तो इल्कुम थकता में अल्लाह रसूल बोलते हैं कोबरेर मुद्दे एक ता शाप नियोजित हो करा हबे एक ता शापेर नोखना माथा एक ता शापेर कोटा माथा बोल्लम नोखना माथा शापेर नाम जैसे तीन नीन अल्लाह रसूल बोलते हैं कबूरे मुझे शाप लगातार कमरे से थक बे एक बार छोबल माले चोल लिश बहुत छोर बैठा थक बे शाप अपना के शारा दिन रात कमरे से थक बे एक नो कमरे अच्छे अपन अब बस जिधे नमाज ना पढ़े जाए विश्वास करें एक नो कमरे अच्छे तले सोलात कोतुना जरूरी नाकिर मुन कर देखते भयंकर चूल दिए माटे खुरे कबरे मुद्दे पुबश कर बे क्यों नुस्ता में कबरे मुद्दे जाना सोला तो देख कौरे ना क्या मुद्रे मटे तीन तीस हस्ती के ऑपरा ख़लाम ये बना चल सोला तम्रा की क्या उन्हें आदाय कर बो आबू हुरे रहना चाहिए अल्लाह उतना नू बोलें अल्लाह रसूल बोले चेन तुम्हारे बाड़ी दौरों जा शम ने जो दी एक टा नोदी बोए जाए ओ इन नोदी ते तुम रखे हो जो दी पास बार गाधा हो पास बार गोशल करो तुम्हारे गाय की मौला थक बे तो आखों में जो जीन आला रसूल एक बार गाधुले तो थके ना पास बार गाधुले थके ने की तो उन आला रसूल बोलते हैं पासों आक सलात पासों आक न तू भी पोती दिन जेजो आप जाप आप कुछ हो शाब नमाज़ जर मात्र में जो तो सागी रखूँ ना चे शाब अल्लाह सुबह ना तला ख़ोमा करे दिन सुबह ना अल्लाह जी हम दे तले नो दिन ते गाधुले पाँच बार जमुन मौला थके ना पाँच बार साला तलाई कोले मौला थके ना और पाप थके ना इटा आनास राजी अल्लाह उतना � कोनो व्यक्ति जो दी एक जुम्मा ही सोलह तथा ही कोरे ओपोर जुम्मा पोज जन्तु माजे एक शब्दा जा पाप कर बे कभी ना गुना बात दी एक शब्दा जा पाप कर बे एक जुम्मा थे के आराग जुम्मा चे पापेर कब फरा कोतो नियमों तल्ला मदर के दिए चेन एक जुम्मा थे के आराग जुम्मा चे आमदर पापेर कब फरा सोलह तथा अमूल एक ता सब्जेक्ट, अमूल एक ता विषय, आमद के अनेक किचु शिक्षा दाई, अनेक किचु शिक्षा दाई, खाली नमाज़ या अपना जीवन पूरी बर्तन करते पारे, शुद्ध नमाज़, इस्लाम में आरोन नन्नो, आकाम विधि विधान तो थक लोई, शुद्ध बात तो नमाज़ अपना जीवन टके शुंदर भावे पूरी बर्तन करते अल्लाह भाव या मदर अंतरे थाके, फौजोरे जब अपनी साला तथा एक उत्ते जाते हैं, क्यों अपने के मात चे, क्यों पीटा चे, कि दापने जाते हैं क्या नो? अल्लाह सुबतला भाव या अपने अंतरे आचे, और अल्लाह रसूल बोले चें जब अल्लाह भाव जार मुझे थाक बे, शे को खुनो जान ना में, जब बिना, अल्� नमाज़ जरूरत में हमरा पौर्दा शिक्षा पाई, पाई ना? सौतोर ढेर के साला तथा एक उत्ता हबे, मोइला ढेर के पुरना अंगो ढेर के साला तथा एक उत्ता हबे, नमाज़ पढ़ता हबे, इन दिन पौर्दा शिक्षा, तीन 
ভাতৃত্ব বোধ আমাদের শিখে মসজিদে যখন পায়ে পা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে নামাজ পড়বেন ও কালো আমি ফর্সা ও আমির আমি গরিব ও রাজা আমি বাচ্চা আমি চাকর এমন কোনো পার্থক্য নাই সবাই সেদিন আল্লাহ গোলাম দেখেন ভাতৃত্ব বোধ শিখাচ্ছে চার নামাজ আপনাকে শৃঙ্খলা বোধ শিখাই দেখেন না হজ করতে গিয়েছে লক্ষ 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 মানুষ এখানে কজন লোক আছেন তাই যদি আমি বলি যে পাঁচজন ভলেন্টিয়ার গিয়ে সবাইকে চুপ করান তো যারা কথা বলছে তো চুপ করে তো আধ ঘন্টা সময় লাগবে লাগবে না এর মুখ বন্ধ হবে তো ওর মুখ খুলবে ওর মুখ বন্ধ হবে তো এর মুখ খুলবে কিন্তু নামাজ এমন একটা জিনিস মক্কা হোক মদিন হোক আর পৃথিবীর যেখানে হোক না কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একদম এত চিৎকার চাঁচামে যে হচ্ছে ইমাম সাহেব খালি বলবে আল্লাহ আকবর আর কে কথা বলবে আর কথা বলার কারো সাহস নেই কত বড় শৃঙ্খলা বোধ সলাদ আমাদেরকে শেখাই পাস নামাজ আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখায় দেখেন না যে অঙ্গগুলো বেরিয়ে থাকে এগুলো পাঁচ বার পাঁচ বার ধোয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ রসুল করেছেন এখনকার বিজ্ঞানীরা বলছে যে আল্লাহ রসুল অজু করতে বলেছেন ঠিকই করেছেন কারণ এই বাতাসে যে জীবাণু ঘুরে বেড়ায় ওগুলো আমরা দেখতে পাই না এই জীবাণু আমাদেরকে অনেক ক্ষতি করে দেয় তাই যারা বারবার হাত মুখ ধয় তাদেরকে জীবাণুতে অ্যাটাক করতে পারেন না কত বড় হিরো আমাদের আল্লাহ রসুল একবার ভাবেন মাঝে একটা কথা বলেছি সলাত আমাকে পর্দার শিক্ষা দেয় এই যে আজকে বললেন যে এই গ্রামে কেউ বোরখা পরে না তার মানে মোটামুটি বলা যায় যে এই এলাকার এই হরিশঙ্করপুরে একটা লোকও জানাতে যাবে না কি কারণে এত বড় কথা বলছি মানে আমি আমি হাদিস বলবো আপনি বুঝেন বুঝে আপনি বুঝেন তো আমি হাদিস বলে তার অনুবাদ করবো ব্যাখ্যা না ব্যাখ্যা আমার মন গোড়া করতেই পারে আমি ভুল হতেই পারে আপনাকে আমি শোনাচ্ছি হাদিস শোনেন তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য জান্নাত হারাম কয় শ্রেণী তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য জান্নাত হারাম এক কষ্ট হবে শুনতে কিচ্ছু করা নাই শুনতে হবে মদ মিনুল খামরিন নিয়মিত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খায় যারা তারা জান্নাতে যাবে না বাপরে বাপ মলবি খায় বলে কি গো জি মলবি দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে হাদিস বুখারির এর বিষয়ে আমার লেকচার আছে শুনে নেবেন মলবি দিয়ে প্রথমে যে লোকটা জান্নাত জাহান নামে যাবে ওটা মলবি বক্তা বক্তা দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে বুখারি হাদিস এদিক ওদিক করতে পারবেন না আপনি আমরা করতে পারবো না যারা নিয়মিত জল দেখায় গুল করে খয়নি খায় নেশাদার দ্রব্য পান করে তারা জান্নাতে যাবে না সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ রসুল বলছেন দুই রাজুলতা মিন নিসায় পুরুষের বেশধারী নারী জান্নাতে যাবে না জি পুরুষের বেশধারী নারী জান্নাতে যাবে না যে নারী জিন্সের প্যান্ট পরে ছেলেদের মতো জামা গায়ে দেয় ছেলেদের মতো টি শার্ট পরে ছেলেদের স্যান্ডেল পরে ছেলেদের মতো চুল কেটে ছোট করেছে এই মেয়ে জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন তিন জান্নাতে যাবে না সাহাবিরা বুঝতে পারলেন না যদি তো আরবি শব্দ সাহাবিরা বলছে আল্লাহ রসুল দায়ুস কি জিনিস তখন আল্লাহ রসুল বললেন আল্লাহ জিকরুফি আলাল খাবাস যার বাড়িতে সারা দিন রাত জেনা চলে টিভি চলে চলে না গান বাজনা চলে সিরিয়াল চলে তারপর আপনার যার বউ বেপর্দা ঘুরে যার মেয়ে বেপর্দা টিউশনিতে যায় কলেজে যায় স্কুলে যায় এর আছে সব দায়ুস যার বউ উলঙ্গ হয়ে ট্যাপে গোসল করে যার বউ মাথা কাপড় না দিয়ে আপনার ট্যাপ থেকে পানি আনে এর আছে সব দায়ুস আল্লাহ রসুল বলছেন আর দায়ুস লাইট খুলুর জান্না দায়ুস জান্নাতে যাবে না এলাকার একটা মহিলা নাকি বোরখা পরে না তাহলে সবগুলা কি কাপুরুষ নাকি আল্লাহ রসুল বলছেন গোটা দুনিয়া বিক্রি করে দিলে যা দাম তার চেয়ে বেশি দামি আপনার স্ত্রী আলমারাতু সলেহা নেককার বিবি হরিশঙ্করপুর নয় ডমকল নয় পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতবর্ষ নয় গোটা পৃথিবীকে বিক্রি করে দিলে যা দাম হয় তার চেয়ে বেশি দামি আপনার স্ত্রী ওকে রাস্তায় ছাড়লেন মানে নির্লজ্জ বেহা কাপুরুষ আপনি 
আরে আপনার মেয়ে বুরখা পরে না আরে বুরখা পরবে না কোন আল্লাহ সুবহানাহু ফরজ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল মধ্যে বলছেন ওয়াকারনা ফি বায়তিকুন্না ওয়ালা তাবারুজনা তাবারুজাল জাহিলিয়াতিল উলা আয় মহিলারা শোনো বাড়ির মধ্যে থাকবে খবরদার বিশেষ কাছেরা বাইরে থেকে বেরাবে না আর বেরালে জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেকে দেখে বেরাবে না আপনাকে তিন রাত আমি বলে গিয়েছি আজকে শুনুন একটা মহিলা যদি খালি চুল খুলে বাইরে যায় পাঁচ শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী জি একটা মহিলা যদি খালি চুল খুলে বাইরে যাও বাইরে যায় পাঁচ শ্রেণীর মানুষ পাপি এক মহিলা নিজে পাপি দুই যতজন লোক তার দিকে এক দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে তারা পাপি তিন ওর বাবা পাপি চার ওর বড় ভাই পাপি পাঁচ বিবাহিতা নারী হলে ওর স্বামী পাপি এতগুলো পাপ আল্লাহ রসুল এক পর্যায়ে এসে বলছেন যে ইয়া আমার সেরা স্বভাব মানিস্তা মিনকুমুল বাজ ফালিয়াতা জওয়াজ আই যুবকার দল শোনো যদি ক্ষমতা থেকে বিয়ে করো জি ক্ষমতা মানে আপনার বউ বাইরে বেরাবে না এটা হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতা মানে বিনা কারণে আপনার বউ হাটে বাজারে যাবে না এটা হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতা মানে আপনার স্ত্রী বাড়িতে গোসল করবে বাড়িতে পায়খানা বাথরুম করবে বাইরে যাবে না ক্ষমতা মানে আপনার স্ত্রী অন্য কোনো একজন ভাইকে ডেকে বলে আসো ভাই গল্প করি জি এটার নাম ক্ষমতা এটা এটা করা যাবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা তাহলে ক্ষমতা যার নয় তাকে কি বলা হয় কাপুরুষ বুঝেন নি বীর পুরুষের বিপরীত কি কাপুরুষ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এত কঠিন কথা বলছি কষ্ট লাগছে না হ্যাঁ আপনার ওই কলিজার টুকরা মেয়েটা যে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ওই মেয়েটাকে আপনি খোলা ছেড়ে দিয়েছেন ওই মেয়ে যখন পড়তে না করার কারণে জাহান নামে ঠেলে দেওয়া হবে ও মহিলা সেদিন আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে বলবে আল্লাহ আই হবা করছেন আমার একটা প্রশ্ন আছে আল্লাহ বলবে কি করছেন আল্লাহ আমার আব্বা আর বড় ভাই যেদিন কলেজে যেতাম না খুব মেরেছে খুব বকেছে একদিন টিউশনি কামাই করলে খুব মেরেছে খুব বকেছে কিন্তু বেপর্দা হয়ে বেরিয়েছি একদিনও কিছু বলেনি তবে আমার আব্বা তাহাজ্জত পড়ত আমার ভাইও তাহাজ্জত পড়ত তখন আল্লাহ সুবাহ বলবে এই শোনো এই মেয়েটার ভাই আর বাবা কে গো বলে জি আল্লাহ রসুল আমরা তো এই মেয়েটা যা বলছে তাই কি ঠিক টিউশনেতে যায়নি তার জন্য মেরেছ কলেজে যায়নি তার জন্য মেরেছ অন্যান্য তরকারিতে লবণ দিয়েছ তার জন্য বকেছ পর্দার জন্য বকনি এটাকে ঠিক বলে জি আল্লাহ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ঠিক আল্লাহ বলবে যাও ওই মেয়েটাকে বলে তুমি তোমার ভাইকে এবং বাপকে নিয়ে একসাথে যাও যার নামে তার জন্য শেষ হজ শেষ জাকাত দেওয়া শেষ দান শেষ জালসা করাও শেষ সব শেষ কঠিন একটা মুহূর্ত আসবে সেই দিন কেউ কাউকে দেখতে পারবে না আল্লাহ রসুল বলছে কিয়ামতের মাঠে মানুষকে দেখে মনে হবে সব পাগল সব নেশা করেছে না আল্লাহ বলছেন কেউ নেশা করেনি আমার আজাবটাই এরকম মা একটা একটা দৃশ্য আপনাকে দেখাই তারপরে আগে বাড়ছি কিয়ামতের মাঠের দৃশ্যটা দেখেন যেসব মহিলারা পেটে বাচ্চা নিয়ে মারা গিয়েছেন তাদের পেটে বাচ্চা থাকবে কিয়ামতের মাঠেও গর্ভধারিণী কিছু মহিলারা বসে আছেন এদিকে কিছু মহিলারা দুধ পান করাচ্ছেন বাচ্চাকে এই ছোট বাচ্চা রেখে মারা গিয়েছে আল্লাহ কিন্তু দুধ পান করার ব্যবস্থা করবে ও নিজের মাকে দিয়ে দুধ পান করাচ্ছে কিছু যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে এখানে কি আমাদের মাঠ বোঝাচ্ছে আপনাকে আমি হাজিব বোখারি মুসলিমের বহুবার শুনেছেন তারপর আবার আপনাকে বলি আল্লাহ সুমানা সুমানা তালা বলবেন মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ বুঝতে পারছেন আল্লাহ সুমা তালা বলবেন ও আদম জি আল্লাহ এ দেখেন আমি রেডি বলেন তোমার গ্রুপ থেকে তোমার উম্মতের মধ্যে থেকে তুমি যার না থেকে বেছে নিয়ে আসো তো আদম আসলাম আল্লাহ কতজনে কতজন হিসাবটা বলবেন তো জানি না কতজন জাহান নেবেন কতজন জান্নাতি আল্লাহর বাক্যটা শোনেন আর এই যে দৃশ্যগুলো দেখলেন না মনে আছে তো একটা মহিলা কি করছে দুধ দিচ্ছে একটা মহিলার পেটে বাচ্চা আর কিছু যুবক দাঁড়িয়ে আছে তাই না এই দৃশ্য তো কেমতর মাঠে এবার আল্লাহ আদমকে এই কথা বলবেন সবাই শুনবে গোটা যা থাকবে সবাই শুনবে পশু পাখি থাকলে তারাও শুনবে কারো শুনতে অসুবিধা হবে মাইকের দরকার নেই আল্লাহর আল্লাহ এই ঘোষণা করবে আদম আসলাম একটা কোশ্চিন করেছে কি কোশ্চিন কতজনে কতজন মানে কতজনের মধ্যে কতজন বেছে নিয়ে আসবো আল্লাহ আল্লাহ একটা বাক্য বলবে হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহান নামি কতজন হাজারে একজন জান্নাতি এই ঘোষণা হবে কে আমাদের মাঠে এই ঘোষণা হবে হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহান নামি একজন জান্নাতি এবার দৃশ্যটা দেখেন আল্লাহ রসুল বলছেন নিজে মুখে আল্লাহ রসুল বয়ান করছেন আল্লাহ রসুল বলছে ও যে মহিলার পেটে বাচ্চা ছিল না ওর বাচ্চা হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি আপনি আপনার স্ত্রীকে 
আপনি আপনার মাকে জিজ্ঞাসা করবেন বাচ্চা হওয়া কি জিনিস আমার জানা মতে পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্টের কাজ হচ্ছে বাচ্চা জন্ম দেওয়া তুমি সিজারে না নর্মাল ডেলিভারি মায়েরা ওই মুহূর্তে নাকি বলে শুনেছি আমাকে বিষ এনে দাও আমি খেয়ে মরবো কেন এটা নিতে গেলাম ইত্যাদি ইত্যাদি করে কান্নাকাটি করে কারণ এত যন্ত্রণা এই জন্য মায়ের ঋণ কখনো শোধ করা যায় না এত কষ্ট হয় কিন্তু মায়ের কি হয়েছে একটা ঘোষণা শুনে গর্ভপাত হয়ে গেছে মা বুঝতে পারেনি টেনশনে ওদিকে তাকিয়ে আছে ওই যে মেয়েটা দুধ পান করাচ্ছিল আদরের কলিজার টুকরাটাকে ফেলে দিবে কল থেকে পড়ে যাবে আর ওই যে যুবক যুবকরা দাঁড়িয়েছিল আল্লাহ রসুল বলছে সব সত্তর আশি বছরের বৃদ্ধ হয়ে যাবে সব বৃদ্ধ হয়ে গেছে অবাক করে একটা বিষয় সব বৃদ্ধ বুড়ো হয়ে গেছে একটা যুবক ছেলে হট করে বুড়ো হয়ে গেলে অবস্থাটা কি হয় এত টেনশন একটা সেকেন্ডের হয়তো আরও কিছু ভাগ করে কম সেকেন্ডে ও যুবক হয়ে গেছে কেন শুধু একটা বাক্য শুনেছে হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহার নেমি তারপর আপনার নামাজ আমরা নামাজ পড়ি না नड़ाचन तो जी आल्लासूल पता झरे गल तो कलकाले बोल तो शीतकाले कि আল্লাহ রসুল আলম আমি তো জানি না আপনি আর আপনার আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ রসুল যেটা হচ্ছে পাঁচ সলাত যখন মানুষ নামাজ পড়ে এই যে পাতা ঝরতে যেমন কষ্ট হলো না আল্লাহ সুমাতরা যে নামাজি ব্যক্তি তার পাপগুলাকে এভাবেই ঝরিয়ে দেন তার পাপগুলাকে এভাবেই ঝরিয়ে দেন তাহলে সলাত আদায় করতে হবে যে কোনো মূল্যে সলাত আদায় করতে হবে এবং মাঝে যে কথাটা বলছিলাম মা বন্ধুকে পর্দায় ঢাকতে হবে না যদি ঢাকেন তাহলে নামাজ পড়ে লাভ নাই ওই এমনি দুজ নেই জাহান নামে যাবেন ফালতু কেন এই ভরে উঠবেন শীতকালে কি দরকার উঠার সলাত আদায় তো করতে হবে হবে ছেলেকেও নির্দেশ দিতে হবে মেয়েকেও নির্দেশ দিতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন বয়স সাত আব্বু সোনা আব্বু সোনা কলিজার টুকরা আমার চলো নামাজ পড়ি চলো নামাজ পড়ি নামাজ পড়াতে হবে নামাজ পড়াতে হবে ছেলের বয়স মেয়ের বয়স দশ নামাজ পড়ে না আল্লাহ সুযোগ এখন পেটা ওকে মারো এখন মারতে হলে তো বাপকে মারতে হবে নাকি তো বাপের আবার কে বাপ আছে যে তাকে মারাবো অবস্থাটা কি জানেন তো জলঙ্গিতে আমার একটা স্কুল আছে হেরান আলু একাডেমি মানে হাফেজও হবে কারিও হবে আবার এ দুনিয়াবি শিক্ষার শিক্ষিত হবে একদম মডার্ন একটা স্কুল যেখানে মাদ্রাসা প্লাস পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিকার বোর্ড তৈরি করেছে আলহামদুলিল্লাহ দো এই এ বছরে জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল প্রথম বছরে দুশো ছাত্র এবার প্রচুর ছাত্র ভর্তি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তো মাঝে মধ্যে আমাকে বাচ্চাদের ক্লাসে এমনি যায় আমি যেহেতু ওই স্কুলে হেডমাস্টার আমি তো আমি আমার দ্বারাই পরিচালিত আলহামদুলিল্লাহ স্কুলটা কেজি ওয়ান মানে চার বছর থেকে পাঁচ বছর বয়স এই ক্লাসে আমি গিয়েছি গিয়ে আমি বলছি আব্বু আম্মুরা তোমরা কারা কারা নামাজ পড়ো ছোট ছোট বাচ্চা তো সবাই হাত ধরে বলছে আল্লাহ আমরা সবাই নামাজ পড়ি স্যার বাচ্চা তো বুঝে না তো আমরা সবাই নামাজ পড়ি ওর মধ্যে দিচ্ছি একটা মেয়ে হাত তুলেন একটা মেয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করব তার আগে সে আমাকে বলছে স্যার আমি নামাজ পড়ি না সাড়ে তিন থেকে চার বছর বয়স হবে মেয়েটার একদম পুষ্কে ওই ক্লাসের মধ্যে স্যার আমি নামাজ পড়ি না আমি তো অবাক আরে যারা বললো আমরা নামাজ পড়ি এরাও তো সত্য কথা বললো না তাই না বাচ্চা তো ওরা তো বুঝে না আমরা আম্মু তুমি কেন নামাজ পড়ো না তুমি স্যার জানেন আমরা অনেক বড় লোক মানুষ আমার আব্বু তো বাড়িতে থাকে না কাজে ব্যস্ত থাকে আম্মু চাকরি করে রাত্রিবেলা যখন দুজন ফিরে আমার আব্বু তো মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে আসে আমার আম্মু কোনো দিন নামাজ পড়ে না স্যার আমি কার সাথে নামাজ পড়ব এতটুকু একটা মেয়ের দুঃখ এ হচ্ছে আমাদের সমাজ এই যে ভাই সাহেব একটু আগে বলছিলেন যে এক বছর হলো নামাজ ধরা তিরিশ বছর বয়সে বুঝতে পারছি যে নামাজ পড়তে হবে কত বছর বয়সে নামাজ পড়া দরকার ছিল সাত তার মানে পরিবেশটা আমাদের কেমন এটাই আমাদের পরিবেশ আলহামদুলিল্লাহ সোমবার আলহামদুলিল্লাহ এবারে গর্বের সাথে বলছি যে আমাদের স্কুলের 
পাঁচ বছরের ছেলেটা বাড়িতে ঢুকলে সালাম দিয়ে ঢুকে এখন পাঁচ বছরের ছেলেটা বাইর থেকে বেরোলে সালাম দিয়ে বেরায় আমার ছেলে রাউনাক রহমান যতবার ঢুকবে ততবার সালাম দেবে যতবার বেরোবে ততবার সালাম দেবে ছেলের বয়স পাঁচ ছেলের বয়স পাঁচ বছর কেজি ওয়ানে পড়ে আমার ছেলে জানেন কালচার তৈরি করেন এই সালাম দেওয়া দেখতে 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 কি হয়েছে জানেন আমার মেয়ে আছে একটা দেড় বছর বয়স এক বছর পাঁচ ছ মাস ছয় সাত মাস হবে সেই মেয়েটা আজ থেকে দু মাস আগে থেকে সালাম দেয় কিন্তু ক্লিয়ার তো সালাম বুঝে নাও এখন আমি আসছি টুপি টুপি পরে যে আমাকে যাবো জাল ছাই যাবো তাহলে হ্যাঁ বুঝতে আসসালাম আলাইকুম বুঝতে পেরেছেন আমি দেওয়ার আগে ও আমাকে সালাম দিয়ে দিল বাড়িটাকে তৈরি করতে হবে মা বাবাকে ঘুম থেকে উঠে বলতো আসসালাম আলাইকুম যদি মা বাবাকে ঘুম থেকে উঠে বলতে পারেন মা বাবা যদি বলে তবে কি হবে সমাজ পরিবর্তন হবে জাতি পরিবর্তন হবে আমাদের নিজেদের মধ্যেই তা কোয়া নাই আল্লাহ ভীতি নিজেদের মধ্যে নাই আবার যে কর যে কজন মানুষ নামাজ পড়ি তাদের আবার ঘ্যামে বাঁচা যায় না ওরে বাপরে বাপ নামাজি আছে না এই নামাজি হলে তো কবুল হবে না গো রিয়া কারি জাহান নামে যাবে কবুল হবে না এটা অতএব সলাত আদায় করতে হবে এবং মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে এবার আসেন আব্বাস রাজিয়ানুর ছেলে ইবনে আব্বাস রাজিয়ানুকে একজন এসে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা বলেন তো এক ব্যক্তি রাত্রিবেলায় তাহার যুদ্ধে সালাত আদায় করে দিনের বেলায় সিয়াম পালন করে রোজা করে ও শুধু মসজিদে যায় না মসজিদে সলাত আদায় করে না খালি বাড়িতে করে কোনো কারণ ছাড়া এই ব্যক্তির কি কোনো সমস্যা হবে মারা গেলে ইবনে আব্বাস রাজিলত রানু বলছেন মোর লেই জাহান নাম কি বললেন মোর লেই জাহান নাম কেন জামাতে যায় না তাই বিশেষ কারণ থাকলো সেটা ভিন্ন কথা বিশেষ কারণ থাকলো সেটা ভিন্ন কথা জামাতে আপনাকে যে কোনো মূল্যে উপস্থিত হতে হবে হতেই হবে বিকল্প কোনো রাস্তা নেই দলিল একজন অন্ধ সাহাবি আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন এসে বলছেন আল্লাহ রসুল আমি দুই চোখে দেখতে পাই না মানে অন্ধ তো আমাকে একটু বাড়িতে নামাজ পড়ার অনুমতি দেন না আমাকে ধরে নিয়ে আসবে এমন লোক নাই মসজিদে পাশোয়াকে আমাকে নিয়ে আসবে এমন লোক নাই তো আপনি একটু আমি অন্ধ তো সার তো আছে অন্ধের জন্য তো আপনি একটু আমাকে অনুমতি দেন না বাড়িতে নামাজ পড়ার জন্য অন্ধ লোক আপনাকে চোখ আছে আল্লাহ সুবাহ যা আছে যাও বাড়িতে নামাজ পড়ে যাও অন্ধ মানুষ কি করবা সাহাবিটা চলে যাচ্ছে একটু অদূরে গিয়েছে আল্লাহ রসুল এই শোনো 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 জি আল্লাহ রসুল তুমি কি আজান শুনতে পাও হ্যাঁ আজান তো শুনতে পাই আল্লাহ রসুল আজান শুনতে পাই তবে এ তো বুঝতে পারছেন চোখের ব্যাপারটা আল্লাহ রসুল বলছে আমার কিচ্ছু করার নাই মসজিদে আসতে হবে কি বললেন আমার কিছু করার নেই মসজিদে আসতেই হবে তাহলে অন্ধ ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাছে ছাড় পায়নি তাহলে আপনারা কি সবাই অন্ধ নাকি যে মসজিদ অফিস যেতে পারেন না পা কি লুলা নাকি মসজিদ অফিস যেতে পারেন না দেহেতে তিন মন গোস্ত নিয়ে আপনি অসুস্থ নাকি আপনি মসজিদে যেতে পারেন না আপনি যেতে বাধ্য আল্লাহ রসুল বলছেন কেউ যদি ফজরের সরাত আর আসরের সলাতের গুরুত্ব বুঝত তো পেছনের উপরে পাছার উপরে ভর দিয়ে হলেও মসজিদে পৌঁছাতো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে পৌঁছাতো অনেক হাতি খেয়েছে টাইম কটা হলো কটা অব্দি এগারোটা অব্দি চালাবো নাকি না না ওপরে সাড়ে এগারোটা মুশকিল হয়ে যাবে কাল তো ডবল পুরো আছে তো সারা আমাদের আদায় করতে হবে যে কোনো মূল্যে এবং এতে গিয়ে এখন মানুষ প্রশ্ন করে মাঝে মধ্যে যে ভাই বাড়িতে আদায় করলে হবে না অত দূরে মসজিদ অনেকে বলে না অত দূরে মসজিদ বাড়িতে আদায় করলে হবে না হবে না কেন বাড়িতে আদায় করলে এক নেকি আর মসজিদে গেলে সাতাশ নেকি কোনটা নেবেন নিশ্চয়ই অত বোকা আপনি না যে এক নেবেন কিন্তু নামাজের ব্যাপারে আমরা সবাই বোকা অন্যান্য ব্যাপারে কিন্তু আর বোকা নাই আমরা এক কিলোমিটার কেন দশ কিলোমিটার যাবো পাঁচ টাকার জন্য কিন্তু নামাজের জন্য আমরা যেতে রাজি না আমাদেরকে যেতে হবে অন্ধ ব্যক্তি ছাড় পাননি যে কোনো মূল্যে যেতে হবে 
मस्जिद के भरिए फिलते हैं एबार बाबरी मस्जिद चले ग हिंदू देर हाथे क्या गए तो बाबरी मस्जिद हिंदू देर हाथे चले गए क्या गए बहु नेता नेत्री भाषण सुनल क्यों बाबरी जाए बाबरी हम सम्पत्ति से इत्यादि कत कथा कत कथा बाबरी नहीं आसल कारण जान बाबरी क्या गए आपकी बोली सपोज हमारे एक जिन रे जिनटा व्यवहार करीना मालिक वो जिस दिल एक मोबाइल आप दिल भाई मोबाइल व्यवहार करें तो देखीजे कतदिन आप हलो मोबाइल दे एक दिनों मोबाइल व्यवहार करें ना मोबाइल व्यवहार करें ना तो वो मो मोबाइल के रखब ना कि वोट के लिए अन् कार दीब जो व्यक्ति चालावे कथा बोलें अपनारा जे चाले तो वो मोबाइल नहीं एक चंडी दास के दिए दिल्ली हिंदू लोक के उपकार तो असुक ये घटना घटे बाबरी नहीं भारतवर्षर फर्टी टू बयाल्लिस पार्सेंट मस्जिद नाम आज ही है ना कत पार्सेंट बयाल्लिस पार्सेंट मस्जिद नाम आज है ना बाबरीते नाम हतो ना आल्ला बाबरी अपना के दिए गिफ्ट देख लो मुसलमान नाम आज पड़े ना कि दरकार तो दे चंडी दास के दिए दे चले गए बाबरी टेंशन करें ना अपन जाओ जा खूब शीघ्र खूब शीघ्र चले जाए से देश जे देश मानुष रास्त अपुष्ट मरे शीते कम्बल पाए ना देशे गरुर जो जैकेट तैरी कर शुने कोट तैरी कर पेपारे देखें नहीं अजोध्या गरुर जो एकश टा कोट अलरेडी अर्डर दिया सारे जो आलदा बासर जो आलदा लक्ष लक्ष टा इन कर कोट करते क्या गरु के बाचाते हैं मानुष मरुक टेंशन नहीं बसबाज कर बाबरी प्रयोजन ना तो आल्ला दिए दिए बाबरी जो प्रत्येक ना जिला पड़ता मस्जिदे मस्जिदे जो सलाई आल्ला कानतम ए बाबरी थकतो आबारों आसते बाबरी हमें आपके चैलेंज कर विश्वास करूँ बाबरी आबार आस सबा नाम पढ़ा धरी एक फैक्टर एक सौ जन लोक क्या कर पाँच जन लोक भलो क्ज कर पचानब्बे भलो क्ज करना फैक्टर बंद होना थक आल्ला तुम्हें मानुष के जिन इंसान के तैरी कर इबादत करार्जन एकशटार मध्य पचानब्बे ना भाई आठानब्बे जन ही नाम पड़े ना ठीक है ना तेल से आल्ला की बाचिए रेखे हमारे बुझे आसे ना विश्वास करें एखो जो गला टेपे धरें नहीं आल्ला तार्ज हो जाए माझे माझे भावते भावते আবার নিজেদের মধ্যে ফেত না কে আমিন বলল কে বুকে হাত বাঁধল এই নিয়ে ষোলো না হুজুর নামাজ পড়েন তো ঠিক হয় ঠিকঠাক আমি আমার কথা বলি দু হাজার সাল থেকে বক্তৃতা লাইনে আছে দু হাজার সাল থেকে আজকের ডেট পর্যন্ত তার কত আজ ছাব্বিশ তো না ছাব্বিশ না ছাব্বিশে নভেম্বর আজকের ডেট পর্যন্ত আমি রাতের পর রাত বিহার থেকে শুরু করে কত দূর চলে যায় ভারতবর্ষের এ প্রান্ত প্রান্তে আমি প্রোগ্রাম করি আবার সকালে সেই স্কুল ধরে আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত ফজরের নামাজ আমি কাজা করেছি আমার মনে হয় না আমার কথা বলছি শাহিনুর রহমান আপনার সামনে বসা ওই যে ফরাজি বলেছেন না আপনার ফরাজি বক্তা এসছে এই ফরাজি বক্তা আজ পর্যন্ত দু সাল থেকে শুরু করে আমি তার আগে ভুলে গিয়েছি বলতে পারছি না দু সাল থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত একটা দিন ফজরের নামাজ আমি জামাতে পড়িনি বা কাজা হয়েছে এটা আমার মনে পড়ে না এটা আমার চরিত্র এটা আমার চরিত্র জি রাতের পর রাত জাগতে হয় আমাকে আপনি ভাবতেও পারবেন না যে আমি কি করি স্কুল করি আপনার ভাবনারও বাইরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছে কেন তিনটে সময়ের প্রোগ্রাম থেকে আসলাম বলেন তো আর এক ঘন্টা পার উঠতে হবে ওঠা সম্ভব আর প্রতিদিন এরকম হলে ভয়ে হৃদয়টা কাঁপে আল্লাহ গো जहां नाम जीते पर मान तारा का सलातान मुताम्मिदीन फाकत काफारा इच्छे कर नवाज त्याग कर ले व्यक्ति मुसलमान था भय आज पर्त आलहमदुल्ला सुम आलहमदुल्ला सलाद कदा होनी ये बोलते चाहल आपके क्यों अपनी जन एक उदबुद्ध हन और किसुना और किच्छुना बस एटुक जो आपको बल्लम एत व्यस्तार मध्य एत टेंशन मध्य नाम आदाय करते हैं करते एक बारे मारा जावर आग पर्त नाम आदाय करते हैं कौन जो मालाकुल मत जानटा नहीं चले जाए 
খাদ্য সুরক্ষা কার্ডে নামের বানান ভুল আছে কার কাছে যাবেন ফুড সাপ্লাই নাকি ফুড সাপ্লাই যাবেন তো তো যেখানে যা তার জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে বাবরি কে দিয়েছেন আল্লাহ না জজ আল্লাহ দেননি জজের বাবার ক্ষমতা আছে এই যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনগণের সিলেকশন করেছেন নাকি আল্লাহ আল্লাহ করেছে জনগণের বাপের ক্ষমতা আছে আল্লাহ করেছেন কেন আমাদের যে ক্যারেক্টার ওই যে চোদ্দ জন লোক নামাজ পড়ে ফজরে এই জন্য আল্লাহ বলছেন এবার এটা দিলাম জানুম শাসক এবার সহ্য কর আল্লাহ দিয়েছেন নিয়ামত এটা আমাদের জন্য এবার বলেন তো গোটা দুনিয়া কে তৈরি করেছে কথা বলেন আল্লাহ মসজিদকে কার ঘর বলা হয় কাবাকে ধ্বংস করতে গেছিল মনে আছে না আব্রাহা আল্লাহ কি দিয়ে বাঁচিয়েছিল আবাবিল ছোট ছোট পাখি এতটুকু ছোট ছোট পাখি বুটের দানার সমান সমান পোড়া পাথর পোড়া মাটি ব্যবহার করছিল এই ফেলছিল এবার অ্যাটম বোমের মতন সব ধুলি সাথে হয়ে যাচ্ছিল তো বাবরি আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে দরখাস্ত কার কাছে করতে হবে কোর্টে নাকি আল্লাহর কাছে আল্লাহ কাছে রাজি আছেন দরখাস্ত করতে রাজি আছেন কথা বলে রাজি আছেন যদি রাজি থাকেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে যখন বান্দা শেষ দা দেয় তখন আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায় আল্লাহর কাছে যেতে হবে তো যেতে হবে না যখন বান্দা শেষ দা দেয় কোথায় যায় আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যায় তো আল্লাহর যদি নিকটবর্তী হতে হয় নামাজ পড়তে হবে শেষ দা দিতে হবে শেষ দা এবার আল্লাহর কাছে কানে আল্লাহ আবার বাবরি ফিরে দাও আমি বিশ্বাস আজকে ভারতবাসী সমস্ত মুসলমান যদি শেষ দায় দোয়া পড়তে পারি কান্নাকাটি করতে পারি বিশ্বাস করেন আগামী কালকে আবার বাবরি আমাদের হবে ইনশাআল্লাহ হবেই নিশ্চিত আপনি থাকেন হবে একদম চ্যালেঞ্জ আপনাকে দিচ্ছি কারণ আল্লাহ রসুল যা বলে গিয়েছেন আল্লাহ যা বলে দিয়েছেন ওটাই ফাইনাল বহু কিছু হয়েছে হয়নি আবু হুরান মসজিদের গেটে বসে আছেন আবু বাক্কার যাচ্ছেন আবু বাক্কার বলছে আবু বাক্কার এই কোরআনের আয়াতটা মানে কি গো তা ও বাক্য আমি জানি না উমার যাচ্ছেন উমারকে বলছে এটার মানে কি গো আমি জানি না আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন আল্লাহ রসুল আয়াতটার মানে একটু বলেন না ব্যাখ্যা করেন না তা আল্লাহ বলছে আবু হরেরা তোমার খিদে লেগেছে তাই না তা ও কিচ্ছু বলছে না আসলে আয়াতের মানে জানার দরকার নেই ওর সাথে কথা বললে মুখটা শুকনো দেখবে কয়েকবেলা আবার কয়েকদিন হয়তো খাইনি গরিব মানুষ শুধু দিন শিকার জন্য ইসলাম শিকার জন্য পড়ে থাকে আল্লাহ রসুলের কাছে পেটে পাথর বেঁধে তা আল্লাহ রসুল বলছে আমি আবু হরের আমি বুঝতে পেরেছি তোমার আয়তের ব্যাখ্যার দরকার নেই তোমার খিদে লেগেছে আসো চলো যাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ নিয়ে যাচ্ছে শ্রেষ্ঠ একজন সাহাবিকে আয়সা রাজ্যে তারা কে বলছে আয়সা বাড়িতে কোনো খাবার আছে আয়সা রাজা তারা বলছে যে কোনো স্ত্রীর ঘরে কোনো খাবার নেই আপনি তো পেট পুরে পোলাও বিরিয়ানি খেয়ে ঘুমান আপনি ইমানদার ভাবছেন নিজেকে আল্লাহ রসুল না খেতে পেয়ে থেকেছেন তাহলে রসুল কেন কি দরকার একটু খাবার হলে ভালো তো গো আবু হরেরা খাইনি তো কি করা যায় তো আয়সা রাজা তার বলছে ও আল্লাহ রসুল এক মগ দুধ দিয়ে গেছে একটা মেয়ে আপনাকে পাড়া থেকে তো ও ওটাই ভাগ করে খান তো আল্লাহ রসুল আচ্ছা ঠিক আছে দুধটা দাও দুধটা নিয়ে গিয়ে মগটা নিয়ে গিয়ে আবু হরাকে বলছে এ আবু হরার এক কাজ করো তো ওই যে বাইরে কিছু ইয়ে আহলে সোফারা বসে আছে ওদেরকে ডাকো আবু হরার মেজাজ গরম আশ্চর্য লোক একটুকু দুধ আমার আর আল্লাহ রসুলেরই হবে না আবার বলছে ওদেরকে ডাকো কুণ্ডজ্ঞ এটা ভাবছে যাই হোক আবু হরার রাজ্যের তোর তাকে ডেকে আনলো ডেকে এনে কি করলো আবু হুরারে কে আল্লাহ সোজা আবু হুরারা এখন তুমি ডিস্ট্রিবিউশন করো দিয়ে দাও ডিস্ট্রিবিউট করো দিয়ে দাও একে একে আবু হুরারের মাথা খারাপ যে এতগুলো লোক আবু আল্লাহ রসুল এই দুধটুকে হয় প্রত্যেক সাহাবিকা দিচ্ছে খাচ্ছে 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 পান করা শেষ এখন আল্লাহ রসুল আবু হুরারে বলছে আবু হুরারা পান করো আবু হুরারা একটু খেয়ে রেখে দিচ্ছে আবু হুরারা পান করো একটু খেয়ে রেখে দিচ্ছে আল্লাহ রসুল হবে কিনা মায়া ভালোবাসা দেখেন আল্লাহ রসুলকে একটু খেয়ে রেখে দিচ্ছে আবু হুরারা বলছে আল্লাহ রসুল এতবার বলতে লাগলেন খেয়ে খেয়ে দেখছি পেট আমার ঢোল পেট ফুলে গিয়েছে তারপরে বলছে পেট ভরেছে কি বলে জি হ্যাঁ বলছে দাও এবার দাও আল্লাহ রসুল খেয়ে নিলেন আবু হুরার রাজিতানো বলছে আল্লাহ আকবর আমি অবাক হয়ে গেলাম ওদেরও সবারই পেট ভর্তি আমারও ভর্তি আল্লাহ রসুলের পেট ভরি এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলের মজেজা সাহায্য আল্লাহ তরফ থেকে আসে না আল্লাহ তরফ থেকে সাহায্য আসবে আসবেই যদি আপনি 
সঠিক দিন ইসলামকে মেনে চলেন আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকেন আল্লাহ রসুল বলছেন ওই চোখ জাহান নামের আগুন দেখবে না যে চোখ আল্লাহর ভয়ে গোপনে কাঁদে অর্থাৎ তাহার যদি সালাদ যারা আদায় করে তাহার যদি নামাজ যারা পড়ে ওই ওই চোখ কখনোই জাহান নামে যাবে না আল্লাহর ভয়ে যারা কাঁদে জাহান নামে যাবে না আল্লাহর জিকিরে যারা ব্যস্ত থাকে তারা কখনো জাহান নামে যাবে না তাহলে বাবরি কেন ওদের যাবে বাবরি আবার আমাদের রিটার্ন আসবে আবার ফিরে আসবে আসবেই যদি আমরা সবাই মিলে সুন্দরভাবে পাসওয়াক সালাওয়াত প্রতিদিন আদায় করতে পারি এবং বাড়িগুলোকে কবর না বাড়িয়ে বাড়িগুলোতে মাঝের মধ্যে যেন আমরা শূন্য সালাত আদায় করি এবং ফরজদার যেন মসজিদে গিয়ে পড়ি এখন বুড়ো মানুষ আদায় করতে যাবেন সালাত কি নিয়াতি তো শিখতে পারেনি আছে না আপনার তো নিয়াত পড়েন নাকি আমরা পড়ি না আমরা করি অন্তরের কাজ তো তো বাংলাদেশের একটা ঘটনা এখন নিয়াত নিয়ে ঝামেলা হয়েছে বুঝলেন দুটো ঈদের ডবল জামাত একটা মসজিদে আর একটা আম বাগানে তো এবার দেখবেন আমাদের সমাজে আমরাই অনেক সময় কি বলি যারা আরবিতে নিয়াত জানেন না তারা কি করেন বাংলায় নিয়াতটা পড়ে নেন হয় না আপনাদের গায়ে যদিও আবু হানিফার রহমতুল্লাহ এই অন্তরের কথা বলছেন অন্তর এর কাজই হচ্ছে নিয়াত সে মাসলা মাসলার দিকে যাচ্ছি না এখন ইমাম সাহেব বোঝে আপনারা নিয়াতটা পড়ে নেন তো এক লোক বুঝে দাঁড়ান আমাকে দেন আমি নিয়াত পড়াবো বুঝে মানে বলছে এই আপনারা মৌলবিরা খুব বধ এক শ্রেণী মানুষ আছে দেবেন এভাবে বলে বলে না আপনার বলে না যারা নামাজ পড়ে তারাই বধ বলে না ও আবার ধোয়া তুলসী পাতা কঠিন ব্যাপার সে তো এখন এভাবে আছে তখন ওই লোক বলছে শুনেন আপনার নিয়াত পড়েন নাই তো আন উসালিল্লাহ তালা রাখাতে সালাতে মৌলবিদে জ্বালাতে নামাজ পড়ছে আলাদা জায়গায় বুঝতে পেরেছে রাগের চোটে আরে ভাই মাসলা মাসায় পার্থক্য থাক তুমি নাভিন নিচে বাঁধো আমি বুকের উপরে বাঁধি তুমি আসতে আমিন বলো আমি জোরে আমিন বলি আরে সবাই ভাই ভাই কিনা একবারই সবাই প্রফেসর হই একজন শিক্ষিত একজন মাঠে ঘাটে হাদিসের ভুল বুঝাবুঝি সাহাবিদের আমল থেকে আছে হতেই পারে তাই বলে কি আপনি দূরে ঠেলে দিবেন সবারই আল্লাহ এক সবারই নবী এক সবারই সিলেবাস করানোর হাদিস আরে ভাই ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে এক জায়গায় পরে বসা হবে ভাই ভাই করে কি এক জায়গায় হয় না আশা বলে আমিন বললো ওকে বের করে দে আমিন বললো মসজিদ থেকে যখন বের করে দিচ্ছেন তো ছেলেটা রাস্তায় বিড়ি খেয়ে বেরিয়েছে ওকে এক জমানা করেছে না তুই বিড়ি খাস খান এটা তো বলেননি অন্যায় কাজ সে করেছে আপনি তাকে পাঠা দেননি আজকে নামাজ পড়ছে বলছে যে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল বলে কি বলে না মসজিদে বলেন মিথ্যে কথা বলছি এরকম ঘটছে অথচ একটা ছেলেকে নামাজ পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ সে নামাজটা শুরু করুক তারপরে তাকে বুঝে বলেন বেটা এখানে হাত বানতে হয় এখানে বানতে হয় বেটা এই করতে হয় না সেই করতে হয় এবার ওকে বুঝিয়ে বলুন কিন্তু নামাজে তো আনেন নামাজে আনতে হবে আর মসজিদকে করতে হবে শিক্ষালয় ওখান থেকে সব শিক্ষা হবে সব শিক্ষা হবে একটু আগে মনে সভাপতি সাহেব একটা কথা বলছিলেন না যে একজন ব্যক্তি পেশাব করলেন মসজিদে সাহেব রাম সাহেব বলেন না কেন এক্ষুনি গর্দন নামিয়ে দেবো তো ভাই পাগল কথা দাও পেশাব করতে দাও দেখেন কত বড় বিজ্ঞানী আল্লাহ রসুল সমস্ত বিজ্ঞানের বাবা আল্লাহ রসুল পেশাব করতে করতে কাউকে আটকাবেন না কোনো বাচ্চা কোনো কেউ কিছু যেখানে করছে করুক পেচ্ছাব আটকালে বিশেষ বড় রোগ হয়ে যেতে পারে এখনকার ডাক্তাররা বলছে সব ডাক্তারের বাবার বাবা আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল বলছে লেট মি লেট ইম ফিনিশ ওকে শেষ করতে দাও শেষ হয়েছে সাহাবিকে বলছে পানি আনো সাহাবিকে বলছে চিন্তা করে এটা কাফের পেশাব করেছে বলছে পানি দিয়ে ধুয়ে দাও কাফের খ্রিস্টান হিন্দু বেইমানের প্রতি আল্লাহ শুধু রাগ করেননি আর আজকে আজকে মুসলমান না একে অপরকে দেখতে পারি না ও পাড়ার লোক বুঝে এখানে জাল খেলে আমরা আসবো না এ পাড়ার লোক বুঝে তোদের পাড়ায় হলে যাবো না ও পাড়া বুঝে ও হানাফি আমি যাবো না ও পাড়া বুঝে ও ফরাজ আমি যাবো না এই জন্য তো সুযোগও পেয়েছে ভারতবর্ষের সরকার যে এদেরকে এক দলকে মারবো আর এক দলের হাসবে এভাবে আমাদের মুসলমানকে ধ্বংস করতে শুরু করেছে এক একে সবাইকে নেবে ঘটনা বাস্তব আপনি দেখেন হিন্দুদের ভগবান কজন কজন তারা মানে কত তেত্রিশ কোটি মানে তো অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থ কি বলছে এক কাম্বম মান্দির তাই নাচতে নাচতে নিহিনি কেনছেন ভগবান একজন একজন আর কোনো ভগবান নাই আপনি আমি বলছি না আইলা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নাই তাহলে তার ভগবান ও যা আমার আল্লাহ তাই কিন্তু তারা বলছে যে কি তেত্রিশ কোটি একটা হিন্দুকে পাবেন না যে কোনো প্যান্ডেলে দুর্গা পুজো কালী পুজো শ্যামা পুজো অমক পুজো তমক পুজো দেখতে যায় না এরকম দেখেছেন বুঝতে পারেন আমার কথাটা ধরেন একটা হিন্দু কালী ভক্ত 
ও ভাবছেন আপনি দুর্গা পুজো দেখতে যাবে না অবশ্যই যাবে ওর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই যে দুর্গা ভক্ত সে কালী দেখতে আসবে যে গণেশ ভক্ত সে আবার কালী দেখতে যাবে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নাই তারা তেত্রিশ কোটি তাদের মধ্যে সমস্যা নাই আমাদের আল্লাহ কজন এক আর আমরা আছে তিয়াত্তরটা দলে বিভক্ত তিয়াত্তরটা দলে বিভক্ত আমরা যে আমাদের আল্লাহ এক আমাদের রাস্তা আলাদা আলাদা তাই আজকে এ জাতি মার খাবে না তো কারা খাবে গোটা পৃথিবীতে অত্যাচার চলছে সবচেয়ে বড় সোনালি জাতি হচ্ছে আমাদের এই মুসলমানরা এই সোনালি জাতি আজকে বিপদে শেষ আমরা কেন ওই যে অমা খালাক তুল জিন্না ওলিস ইল্লা লিয়াবুদুন আল্লাহ বলেছেন যে আমি মানুষ এবং জিনকে তৈরি করেছি শুধুমাত্রই আমার ইবাদত করার জন্য দেখেন আমরা কিন্তু আল্লাহ সুমতলা ইবাদত করছি না যত দূর থেকে আওয়াজ গেল যতজন বসে আছেন আজকে কি প্যান্ডেলের তলে বা এবং বাইরে সবাই প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে আজ থেকে জীবনে আর এক ওয়াক নামাজ ছাড়বো না এটা বললাম দোয়া বুঝেন না নাকি খালি হাত তুলে দোয়া বুঝেন বলবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে বলেন আজ থেকে আর ইনশাল্লাহ এক ওয়াক ছাড়া ছাড়বো না কই ইনশাল্লাহ আল্লাহ সে তো ফাঁকি দিচ্ছেন দেন আপনি বুঝবেন আপনার বিষয় আমার তো টেনশন নাই আমি তো নামাজ পড়ি রে ভাই চেষ্টা করি কেমন পর্যন্ত যতদিন বাঁচবো আল্লাহ বা হাত হাত দাঁড়াজ করবে অতদিন সলা তদায় করবে ইনশাল্লাহ আর আগামী দিন থেকে মা বোন থেকে বুরখা পড়াবেন পড়াবেনি লাজিম জরুরি ভাই তাহলে বিপদে পড়ে যাবেন আজ থেকে বিশ বছর ৩০ বছর আগে এত ধর্ষণ ছিল না আজকে দেখেন ধর্ষণ বেড়ে গেছে কেন আপনার মেয়ের পোশাকের কারণে এই যে রাপ পোশাক পরে যাচ্ছে কিছুদিন আগে শহরে দেখেছিলাম এখন গ্রামেও চলে গেছে না জিন্সের প্যান্ট টপ পরে যায় না জাতির সামনে দিয়ে হাটে হাটে না তাহলে বলেন দেখি মুসলমানের মেয়ে মুসলমান মেয়েকে পর্দা করতে হবে না রাম আর সীতা বসে আছেন রাম আর সীতা দুজন তো তাদের বাড়িতে পরশু রাম আসছেন তাদের একজন বুজুর্গানে দিন ধর্মীয় নেতা তো রাম সীতাকে বলছে ও সীতা তাদের ঘরে দাও ঘরে দাও কেন বলছে বুজুর্গানে দিন আসছে তার সামনে মাথা আলগা করে রাখা যাবে না জি সীতার পর্দা করা লাগে আমাদের মা রহিমার নাকি পর্দা লাগে না গো মা রহিমার পর্দা লাগে না কিন্তু সীতার পর্দা করা লাগে ভাবেন আজকে সমাজটা কোথায় আছে কোটি বছর ধরে জাল খা দেন পাঁচ পাঁচের উপকার হবে না যদি বক্তৃতা শুনে না পরিবর্তন হন আজকের পর থেকে যদি জানার পরেও যদি কেউ সালাদ ছেড়ে দেন তাহলে আর বলবো কি আপনাদের মগজ আল্লাহ পার্স দেয়নি মানুষের যে ক্লাস পার্স আছে না ওটাই নাই ওই যে সাবি বলল না আল্লাহ সুল বলেছে না যে আমাদের মধ্যে আর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাদ এবার আপনাকে প্রশ্ন একজন ভাই ধরেন হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে এমন দৃশ্য দেখেছেন নিজে চোখে দেখেছেন মানে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে এমন দৃশ্য নিজে চোখে দেখেছেন টিভিতে না কিন্তু সরাসরি আপনি দেখেন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যাক আমার হাতেও একজন হয়েছিল অনেকদিন আগে তো এবার ধরেন একটা লোকের নাম চণ্ডী দাস 